சிந்தனை பேச்சாளர் எழுத்தாளர் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் என பலதரப்பட்ட முகங்களை கொண்ட காலம் முடித்த கோடுகள் அரசியல் சதிராட்டங்கள் நிற்பனவே நடப்பனவே பார்ப்பனவே என்ற புத்தகங்களை ஈன்ற காரைக்குடியின் மைந்தர் மரியாதைக்குரிய உயர்திரு ஐயா பழக்கருப்பையா அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அழைக்கின்றோம் தலைமையும் தாங்கி இருக்கின்ற மதிப்புக்குரிய இரா ராஜ்குமார் அவர்களே வரவேற்புரையாற்றிய பசுமை பாரதம் ஆர் ரமேஷ் ஐயா அவர்களே முன்னிலைக்கின்ற கருப்பண்ணன் மாரியப்பன் கல்லூரியை கல்லூரியை கல்லூரியைச் சேர்ந்த அதனுடைய பொறுப்பாளர் ரமேஷ் அவர்களே மதிப்புக்குரிய கோபிகிருஷ்ணா அவர்களே எனக்கு பின்னாலே உரையாற்ற இருக்கின்ற வட்டிமன்ற பேச்சாளர் கோபா ரவிக்குமார் அவர்களே இந்த விழாவிற்கு முதுகெலும்பாக திகழ்கின்ற மதிப்புக்குரிய எனக்கு முன்னாலே பேசிய செல்வராஜ் அவர்களே அவருடைய துணைவியார் எழுத்தாளர் விஜயா செல்வராஜ் அவர்களே மிக இளைஞராக மகாத்மா காந்தி தொண்டு நிறுவனத்திற்கும் இந்த புத்தக கண்காட்சிக்கும் செல்வராஜ் அவர்களைப் போல பிரிதொரு துணையாக பெருந்துணையாக திகழ்கின்ற இளைஞர் அருண்குமார் அவர்களே அரசியல் பரபரப்புக்கிடையே புத்தகத்தை பற்றி புத்தக கண்காட்சி நம்முடைய ஊரில் நடக்கிறது நாமும் சென்றால் அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் என்று சொல்லி அவர்களை ஊக்குவிக்கின்ற வகையில் இங்கே வந்திருக்கின்ற மதிப்புக்குரிய எஸ் என் முத்துக்குமார் அவர்களே இயற்கையாக உங்களுடைய ஊர் மந்திரி ரொம்ப நல்ல மனிதர் ஒரு முறை உங்களுடைய ஊருக்கு அவர் அழைத்து நான் வந்திருக்கிறேன் என்று சரியான மழை ரொம்ப அமைதியானவர் மந்திரி ஆகிவிட்டால் வால் முளைத்து விடும் அது ஒன்றுதான் பெரிய கேடு ஆனால் எந்த வாலும் முளைக்காத எப்படி இயல்பாக நேற்று இருந்தாரோ அப்படியே இன்றைக்கும் இருக்கின்ற அமைச்சர் வெள்ளக்கோயில் சாமிநாதன் அவர்கள் நாளை வருகிறார் என்று சொன்னார்கள் அந்த நட்பு கருதி நான் அவரை பற்றி குறிப்பிட்டேன் இங்கே குழுவி இருக்கின்ற உள்ளே நான் வந்தவுடன் பிள்ளைகளாக இருந்தார்கள் நிறைய புத்தக கடைகள் பிள்ளைகளுக்கான புத்தக கடைகள் தான் பெரியவர்கள் வாங்குவதற்கான புத்தக கடைகள் ரெண்டு மூன்று தான் இருந்தன நானே ஏதாவது நல்ல புத்தகங்கள் கிடைத்தால் வாங்கலாம் என்று தான் வந்தேன் ஆனால் கூட்டத்திற்கு வரவேண்டிய காரணத்தினால் நிறைய நேரம் நின்றதை பார்த்து வாங்க முடியவில்லை ரெண்டு மூன்று கடைகள் அதுவும் என்சிபிஹெச் போன்ற கடைகள் எல்லாம் சிறப்பான புத்தகங்கள் போட்டிருக்கின்ற கடைகள் என்னிடம் ஒருவர் கையெழுத்து வாங்கினார் அனிமல் ஃபார்ம் என்கின்ற புத்தகத்தை கொடுத்து எனக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது ஒன்று அவர் அந்த அனிமல் ஃபார்ம் என்கின்ற நூலினுடைய சிறப்பு கருதி அவருக்கு வாங்க தெரிவித்திருக்கிறது என்பது ஒன்று அது உங்களுடைய வெள்ளக்கோயில் புத்தக கடைக்கு வந்திருக்கிறது என்பது இரண்டு விலங்கு பண்ணை என்று தமிழிலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டு உலகத்தில் புத்தகம் படிக்கின்ற அத்தனை பேரும் அறிந்திருக்கின்ற ஒரு நூல் ஒன்று உண்டு என்று சொன்னால் 
ஜார்ஜ் ஆர்வெல் எழுதிய விலங்கு பண்ணை கம்யூனிச உலகம் மிகவும் வீர் உண்டு திகழ்ந்த காலையில் அதை குறித்து கடுமையாக விமர்சித்து அவர் எழுதிய நூல் விலங்கு பண்ணை ஒரு பன்றி அந்த விலங்கு பண்ணைக்கு தலைமையேற்று நடத்தும் மிகப்பெரிய தத்துவ செய்திகளை எல்லாம் மிக எளிதாக விலங்குகளின் வாய்க்கூறுகளாக அவர் பேசியிருப்பார் இதை நான் குறிப்பிடுவதற்கு காரணம் வெள்ளக்கோயில் போன்ற ஒரு சிறிய ஊரிலே அனிமல் ஃபார்ம் போன்ற புத்தகம் விற்கப்படுகிறது என்பது ஒன்று அதை வாங்குவதற்கு ஒருவர் இருக்கிறார் என்பது ஒன்று ஆகவே நாலு பேர் இருந்தால் கூட போதும் நம்முடைய செல்வராஜ் அவர்கள் நானும் அவரும் உள்ளே வருகின்ற போது வெறும் நாற்காலிகள் தான் இருந்தன இப்பொழுது நிறைய பேர் வந்துவிட்டீர்கள் ஆனால் நான் வருகின்ற போது நாற்காலிகள் மட்டுமே இருந்தன செல்வகுமார் சொன்னார் செல்வராஜ் சொன்னார் சரியாக இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியும் கூட்டம் வர வேண்டுமே ஏன் வரவில்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் பத்து பேர் இருந்தால் கூட போதும் நூறு பேர் இருக்க வேண்டும் என்று இல்லை ஆயிரம் பேர் இருக்க வேண்டும் என்று இல்லை பத்து பேர் இருந்தால் கூட பேசுவேன் ஒருவரும் இல்லை என்றால் உங்களை எதிரே உட்கார வைத்து நான் பேசுவேன் அதை பற்றி நீங்கள் கவலை முறாதீங்க என்று சொன்னேன் ஏனென்றால் மிகச்சிறந்த செய்திகள் மிக ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களுக்கு போய் சேரார் இயேசு பனிரெண்டு பேரை தான் தேர்வு செய்து தன்னுடைய செய்திகளை எல்லாம் சொன்னார் பனிரெண்டே பனிரெண்டு சீடர்கள் அதில் ஒருவன் துரோகியாக போய்விட்டான் என்பது தவிர அந்த பதினோரு பேரும் உலகம் முழுவதும் பரப்பிய செய்திகள் தான் இயேசுவினுடைய செய்திகளாக உலகம் முழுவதும் விரவி பரந்து பரவி இருக்கின்றார் இயேசு பெரும் மலை கூட்டங்களில் எல்லாம் பேசியிருக்கிறார் என்று சொன்னாலும் கூட பெருவாரியான மக்கள் கூட்டத்தில் அவர் பேசியிருக்கிறார் என்றாலும் கூட ரொம்ப விரிவாகவும் அதிகமாகவும் அவர் பேசியது தன்னுடைய சீடர்களிடம் தான் அதுவும் அவருடைய சீடர்களை அவரே தேர்வு செய்து கொண்டார் நான் உங்களுக்கு சீடனாக இருக்கின்றேன் என்று ஒருவனும் அவரிடம் போனதில்லை இவர் போவார் பீட்டர் கம் ஃபாலோ மீ என்று சொல்வார் பீட்டர் வலையை வீசிவிட்டு மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த வலையை வீசிவிட்டு இவர் அழைக்கிறாரே என்கின்ற அந்த காந்த ஈர்ப்பில் இயேசு பின்னாலே வருவார் இப்படித்தான் தூய யோவானாக இருந்தாலும் சரி பீட்டராக இருந்தாலும் சரி அவரை பின்பற்றிய பதினெட்டு பேரும் அப்படித்தான் வந்தார் தன்னுடைய செய்தியை உலகம் முழுவதும் எடுத்துக்கொண்டு செல்வதற்குரிய ஆற்றலுடைய பனிரெண்டு பேரை அவர் தேர்வு செய்தார் ஆகவே சொல்லுகிறேன் ரொம்ப தினத்தந்தியில் சித்திரக்கதை படிப்பதற்கு எல்லாராலும் முடியும் அதில் ஒரு கதை எனக்கு தெரிய ஒரு நாற்பது வருஷமாக போட்டுக்கொண்டே இருக்கிறான் ஓவியத்தோடு கன்னித்தீவு நம்முடைய வாழ்நாளும் முடிந்த நம்முடைய பேரன்மார் வாழ்நாளுக்கும் அது தொடர்பு பொருள் இருக்கிறது அவற்றையெல்லாம் படிப்பது என்பது எளிது தகுதி வாய்ந்த பேச்சை கேட்பது தகுதி வாய்ந்த நூலை படிப்பது என்பது அந்த அறிவு நாட்டம் உடையவர்களுக்கு மட்டும்தான் உரியதே தவிர எல்லாராலும் அதை செய்ய முடியும் என்று சொல்ல முடியாது ஆகவே சொல்லுகின்றேன் சாதாரணமான கூத்து பார்ப்பதற்கு போவது போல இங்கே வந்திருந்த இந்த பிள்ளைகள் கூட அத்தனை பேரும் என்னோடு படம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விருப்பப்பட்டார்கள் அதற்கு காரணம் சர்க்கார்கள் நான் அடித்திருந்ததை தவிர நான் யார் வந்து அவர்களுக்கு தெரியாது ஆனால் இதற்காக நான் இதை சொல்கிறேன் என்றால் கடினமானவற்றில் மலையேறுகின்ற முயற்சியை பல பேர் மேற்கொள்வதில்லை சமதளத்தில் போவது எளிது அறிவான நூல்களை படிப்பது ரொம்ப அறிவு வள்ளுவன் சொல்லுவான் கற்க என்று சொல்லுவான் முதலிலே சரி ஏதோ வள்ளுவன் சொல்லுகிறான் ரொம்ப பெரிய ஆள் என்று சொல்லி படிப்போம் என்று படித்தால் அப்புறம் அடுத்த வார்த்தை சொல்லுவான் படிக்க வேண்டியதை படி என்று சொல்லுவான் படி என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு பையன் நான் கவிதை எழுதுகிறேன் என்று ஒரு பனிரெண்டு வயது பையன் என்னிடம் வந்தான் நான் அவனிடம் ஒன்றே ஒன்று சொன்னேன் உன்னுடைய கவிதைகள் வளர்ப்பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் நீ வயது வளர்வது போல உன்னுடைய அறிவின் தரமும் வளர்த்து கொண்டே போக வேண்டும் நீ படிக்கின்ற நூலின் தரமும் உயர்ந்து கொண்டே போக வேண்டும் விளையாட்டான நூல்களை படிக்காதே தகுதி வாய்ந்த நூல்களை படி வயது ஏற ஏற அந்த அறிவு உன்னை புரட்டி கொண்டே இருக்கும் நாளடியில ஒரு நல்ல பாட்டு உண்டு கல்வி கரையில கற்பவர் நாள் சில எல்லை இல்லாமல் விழுந்து கிடக்கிறது கல்வி கற்பவர்களுடைய வாழ்நாள் சுருக்கமாக இருக்கிறது 
இதற்கிடையே நோய் போன்ற மிகப்பெரிய துன்புறுத்தல்களும் இருக்கின்றன கல்வி கரையில கற்பவன் ஆட்சியில மெல்ல நினைக்கின் பெணி பல ஆராய்ந்து அமைவுடைய கற்பவே பாலும் குறியும் தெரிந்து என்று நாளடியிலே ஒரு பாட்டு ஒன்று உண்டு அன்னம் எப்படி பாலோடு இருக்கின்ற நீரை தனித்து பிரித்து விட்டு பாலை மட்டும் உண்ணுகிறதோ அது போல சிறந்த நூல்களை தான் தேர்வு செய்து படிக்க வேண்டும் என்று நாளடியார் கூறுகிறது அந்த பையனுக்கு அதைத்தான் நான் சொன்னேன் கண்டது கேட்க பண்டிதனாவான் கண்ணதாசன் என்னும் ஒருவர் சொன்னார் நான் இப்போ ரொம்ப சின்ன பையன் என்னை விட கண்ணதாசன் வயதில் மூத்தவர் ஆனால் ரொம்ப எனக்கு அவர் பழக்கம் அவர் என்னை ரொம்ப விருப்பமாக வட வடா 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 ஒரு வடா என்று அழைக்க மாட்டார் வீட்டுக்குள்ளே நம் நான் போனால் வாங்க என்று நாம் ஒருவரை சொல்வது போல வடா என்று சொல்ல மாட்டார் வடா 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 அவ்வளவு ரொம்ப வெள்ளை உள்ள படித்தவர் அவர் அவர் ஒரு முறை எழுதியிருந்தார் கண்டது கற்க பண்டிதனாவான் என்று நான் கண்டதை கற்று பண்டிதன் ஆணை என்று சொன்னார் நீங்கள் பண்டிதன் ஆணையர்கள் என்பது உண்மை ஆனால் கண்டதை கற்றதுனாலே பண்டிதன் ஆணையர்களா என்பதை நான் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் என்னால் புக்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வியூ யூ ஷுட் செலக்ட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூ ஷுட் செலக்ட் யுவர் புக்ஸ் எல்லாரோடும் படைப்பது வீணான வேலை எல்லா புத்தகங்களையும் படிப்பது வீணான வேலை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்றேன் காந்தியிடம் ரயிலே பயணம் செய்கிறார் பயணம் செய்கின்ற போது ஒருவர் இரவு கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் படிப்பதற்கு போலக்க என்கின்ற அவருடைய வெள்ளைக்கார நண்பர் இரவில் கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் தூங்கும் வரை படிப்பதற்கு இந்த நூல் துணையாக இருக்கும் என்று சொல்லி ஒரு நூலை கொடுக்கிறார் காந்தி அந்த நூலை வாங்கி படிக்கிறார் படித்த பிறகு சிறிது நேரம் சென்று மடக்கி விட்டு தூங்குவோம் என்று அவர் எண்ணி இருந்தார் தூக்கம் வரும் வரையிலும் படிப்பதற்காக இப்படி சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட நூல் ஆகவே தூக்கம் வரும் வரையிலும் படிப்போம் என்று அந்த நூலை படிக்கிறார் ஆனால் அந்த நூலை அவரால் வைக்க முடியவில்லை அந்த நூலை இரவு பதினெட்டு மணிக்கு படித்து முடிக்கிறார் அந்த ஒன்றும் பெரிய நூல் இல்லை சிறிய நூல் தான் அந்த புத்தகத்தை படித்து விட்டு மீண்டும் சில பகுதிகளை திரும்ப படிக்கின்றார் பிறகு அந்த நினைவுகளே அவரை போட்டு உழட்டி எடுக்கின்றன இரவு முழுவதும் ரயிலே தூங்கா தூங்காமல் அந்த புத்தகத்தை பற்றியே நினைத்து கொண்டு வருகிறார் காலையில் இறங்கும் வரையிலும் அந்த புத்தகம் காந்தியினுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்திய புத்தகம் கடையனுக்கும் கடை தேற்றம் என்று தமிழில் மொழிபெயர்த்தார் அவன் சொன்னான் ரொம்ப நான் சொல்லுகிறேன் சாதாரணமாக நாம் சிந்திக்கின்ற பாங்கு என்ன இவர்கள் சிந்திக்கின்ற பாங்கு என்ன என்பதற்காக சொல்லுகின்றேன் உங்களுக்கு பக்கத்தில் பணக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் ஏழைகளும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு சமநிலை சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று விரும்பியவன் ஜான் ரஸ்கின் கடைசி மனிதனை பற்றி சிந்தித்தவன் ஆகவே அவன் ஒன்று சொல்லுகிறான் உன்னுடைய கையிலே இருக்கிற ஒரு ரூபாய் அது அந்த ஒரு ரூபாயை பெறாதவனுக்கு தேவையாக இருக்கின்ற வரையிலும் தான் உன்னுடைய அதிகாரமாக நான் செல்லும் என்று சொல்லுகிறான் உன்னுடைய கையில ஒரு ரூபாய் இருக்கிறது ஆனால் அந்த ஒரு ரூபாய்க்கு அதை பெறுவதற்கான தேவை உள்ளவன் உன்னுடைய அதிகார வட்டத்திற்குள்ளே வருகிறான் உனக்கு அடங்கி நடக்கிறான் உன்னுடைய ஏவல்களை செய்கின்றான் அந்த ஒரு ரூபாயை பெறுகின்ற தேவை அவனுக்கு இல்லாவிட்டால் நீ அவனுக்கு சாதாரணமான ஆளாக போய்விடுவா என்று அவன் சொல்கிறான் தன்னுடைய கடமையை சரிவர செய்கின்ற தோட்டி உலகத்தில் உயர்ந்தவன் தன்னுடைய கடமையை சரிவர செய்யாத குடியரசுத் தலைவர் அந்த தோட்டியை விட தாழ்ந்தவன் என்று அவர் எழுதுகிறார் புத்தகம் காந்தியினுடைய வாழ்க்கையை பிரட்டியது அதுபோல தோரோ என்பவன் சிவில் டிசபீடியன்ஸ் என்ற ஒரு புத்தகம் எழுதினான் அந்த சிவில் டிசபீடியன்ஸ் தான் காந்தி இந்தியாவில் கடைபிடித்த சத்தியாகிரகம் நம்முடைய நாட்டுக்கு ஏற்ப பேரை மாற்றி வைத்துக் கொண்டாரே தவிர காந்தி தோரோவின் தாக்கத்தினாலே தான் இந்த கருத்தை இந்த கருத்தை பெற்றதாக அவர் சொன்னார் அமெரிக்கா அடுத்த நாட்டின் மீது போர் தொடுத்தது போருக்கு பணம் தேவைப்பட்டது ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் வரி விதித்தது இந்த போருக்கு எங்களுக்கு தேவை இருக்கிறது ஆகவே ஒவ்வொரு தலைக்கும் நாங்கள் இவ்வளவு வரி விதிக்கிறோம் என்று சொன்னது தோரோ அந்த வரியை கட்ட மறுத்து விட்டான் அரசாங்கம் வரி போட்டு விட்டால் கட்ட மறுக்கிறேன் என்று சொல்ல எவனுக்கு உரிமை கிடையாது அரசாங்கம் ரெண்டு தடவை மூணு தடவை அவனுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியது நீ அந்த வரியை கட்டாவிட்டால் சிறைக்கு செல்ல நேரிடும் என்று அவன் அதற்கு பிறகு கட்டவில்லை அவனை கொண்டு போய் சிறையில் வைத்தது அப்பொழுது தோலோ சொன்னான் நீ அந்த அடுத்த நாட்டின் மீது படையெடுத்தது தவறான செயல் 
அது ஒரு சின்ன நாடு அது தன்போக்கிலே வாழ்ந்தது அது உங்களுடைய தூய்மையின் காரணமாக நீ அந்த நாட்டின் மீது படை எடுக்கிறாய் அதற்கு செலவுக்கு பணம் வேண்டும் என்ன படம் கேட்கிறார் உன்னுடைய நியாயமற்ற செயலை நான் ஆதரிக்கவில்லை யாரும் உனக்கு வரி கொடுக்க முடியாது அப்படியானால் சிறையில் கிட என்று சொல்லுகிற போது அவன் சொல்லுகிறான் ஈராயிரம் மயில் நீழகலம் கொண்டு அமெரிக்க பெருஞ்சிறையில் வாழ்ந்தால் என்ன பத்துக்கு பத்து உள்ள சிறு சிறையில் வாழ்ந்தால் என்ன ரெண்டுமே உரிமையற்ற நிலைதானே என்று சொல்லுகிறான் அவன் எழுதிய புத்தகம் தான் சிவில் டிசபீனியன்ஸ் அரசுக்கு கீழ்ப்படிய மறுத்தல் அரசு என்பது ஒரு விலங்கு லிபியத்தான் பெரிய விலங்கு அதற்கு கீழ்ப்படிய மறுத்தல் அரசு கொலை செய்கின்ற போது அரசுக்கு கீழ்ப்படிய மறுக்க வேண்டும் அரசு ஆகிட்டே அதன் கையில் அதிகாரம் இருக்கிறது அதிகார வர்க்கம் இருக்கிறது போலீஸ் இருக்கிறது இராணுவம் இருக்கிறது ஆகவே நம்மை பிடித்து துன்புறுத்துவார்கள் என்று நீ அஞ்சுகிற காரணத்தினாலே தான் எல்லா மனிதர்களும் இசைந்து நிற்பதாக கருதி எல்லா அட்டூழியங்களையும் அவர்கள் செய்கிறார்கள் ஆகவே அவன் சொன்னான் என்னை பொறுத்தவரையிலும் நான் ஒருவன் சிறையில் இருப்பதனாலே இந்த போர் நிற்க போவதும் இல்லை அதனால் எனக்கு வந்து துயரம் குறைய போவதும் இல்லை என்று சொன்னாலும் கூட நான் சாகின்ற போது ஒரு காட்டு முராட்டித்தனமான அரசாங்கம் ஒரு சின்னஞ்சிறிய நாட்டின் மீது நியாயமற்ற முறையில் போர் தொடுத்ததற்கு நான் வரி கொடுக்க மறுத்து விட்டேன் நான் உணர்ந்த மனிதன் நான் சரியான சேவை செய்த மனிதன் என்ற நினைப்போடு நான் சாவேன் என்று சொல்கிறான் அவ்வளவு பெரிய தோரோவை காந்திக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை காந்திக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் அது தோரோவை நேரடியாக அல்ல அந்த புத்தகத்தின் வாயிலாக கிருகிருத்து போகிறார் காந்தி காந்தியை புரட்டிய புத்தகங்கள் மூன்று ஒன்று ஜான் ரஸ்கின் எழுதிய அண்டு தி லாஸ்ட் கடையனுக்கு கடை தேற்றம் இன்னொன்று தோரோ எழுதிய சிவில் டிசபீடியன்ஸ் சத்தியாகிரகம் மூன்றாவது டால்ஸ்கா எழுதிய த கிங்டம் ஆஃப் காட் ஈஸ் வித் இன் யூ இறைவனின் சாம்ராஜ்யம் உனக்குள்ளே இருக்கிறது இறைவனின் பேரரசு உனக்குள்ளே இருக்கிறது என்கின்ற நூல் வாழ்நாளிலே டால்ஸ்டாயோடு கடிதம் தொடர்பு கொண்டு அந்த நூலை பாராட்டி எழுதுகிறார் ஒரு இந்து எனக்கு தென் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் என்று டால்ஸ்டாய் தன்னுடைய நாட்குறிப்பில் குடிச்சிருக்கிறார் இந்த மூன்று புத்தகங்களும் காந்தியை தலைகீழாக மாற்றுகின்றன உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நம்முடைய அருண்குமார் போன்றவர்கள் இந்த ராஜ்குமார் போன்றவர்கள் எல்லாம் சேர்த்து மகாத்மா காந்தி மன்றம் என்று இங்கு ஒரு மன்றத்தை இருபது ஆண்டுகளாக நடத்தி வருகிறார்களாம் அவர்கள் கேட்டு வியப்படைத்து போனேன் அருண்குமாருக்கு வயசு முப்பது தான் இருக்கும் அவர் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக அவர் தான் அதுக்கு முதுகெலும்பு என்று சொல்கிறார் முதுகெலும்பு ரொம்ப முக்கியமானது இன்றைக்கு செல்வராஜுக்கு முதுகெலும்புல ஒரு சின்ன பிரச்சனை அதனால போயிட்டு வந்தார் அவர் குணமடைவார் இடறி விழுந்ததினால் ஏற்பட்ட துயரம் அது ஆகவே நான் சொன்னேன் ரொம்ப நல்ல மனிதர் சில நாள் பழகுகின்ற போதே ஒரு மனிதனோடு பழக வேண்டும் என்று தோன்ற வேண்டும் ஒரு நாள் பழகினும் பெரிய ஒரு கண்மை இருநிலம் பிழக்க வேகமே என்று அப்படி சொல்லுவோம் வெற்றி பெருக்கி சொல்லுவோம் நூறாண்டு பழகினும் மூர்க்கர் கேள்வி நீருக்குள் பாசி போல் மேற்கொள்ளாதே என்று வெற்றி பெருக்கி சொல்லுவோம் நூறாண்டு பழகினாலும் பாசியினுடைய வேர் பூமியில் பிடிப்பதில்லை ஒரு நாள் பழகினாலும் பெரியோருடைய கேண்மை பெரும் மரத்தினுடைய வேர் அழுத்தி பிடித்து மரத்தை நிறுத்துவது போல ஒரு நாள் பழகினும் பெரியோர் கேண்மை இருநிலம் பிழக்க வேர்வைக்குமே ஆகவே தகுதி வாய்ந்த மனிதர்களை தேடி படர வேண்டும் தகுதி வாய்ந்த நூல்களை தேடி படிக்க வேண்டும் அந்த நூல்களை படித்ததனுடைய விளைவாக காந்தி தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து இங்கே வருகிறார் வந்த பிறகு இந்தியாவிற்கு முகம் மாறுகிறது படிப்பது என்பதற்கு என்பது கடைபிடிப்பதற்காக வள்ளுவன் சொல்லுவான் கற்க என்று சொல்லுவான் நாம் ஏமாந்து சரி வள்ளுவன் சொல்லுகிறான் படிக்க சொல்லி சரி படிப்போம் இந்த புத்தகம் கண்காட்சியில் ஒரு நாவலை வாங்கி கொண்டு போய் படிப்போம் என்று படித்தால் நாவல் குறைவானதில்லை டாஸ்காயே நாவல் வழியாக தான் உலகத்திற்கு சொன்னான் ஒரு வேடிக்கை புத்தகத்தை வாங்கி கொண்டு போய் படித்தால் அவன் சொல்லுவான் கற்க என்று சொன்னேன் நீ கேட்டாய் கற்க என்பதோடு நிறுத்தக்கூடாது கசகர கற்க வேண்டும் படிப்பதை அழுத்த திருத்தமாக படி மனதில் வாங்கி படி ஒருமுகப்படுத்தி படி கற்க கசகர கற்பவை அப்புறம் அதோடு நிறுத்தலாம் இல்லையா படிங்க நீ ஏதோ சொல்றிய பெரிய மனுஷன்னு நான் படிக்க போனேன் அப்புறம் கசகர படிங்க சரி கொஞ்சம் நல்ல தேர்ந்த புத்தகங்களை படிப்போம்னு சொல்லி படிக்க போனேன் அப்புறம் அடுத்தாப்பில் சொல்கிறான் படிக்கிறது இருந்தாலும்னா வாழ்க்கையை கடைப்பிடிப்பதற்காக ஆகவே அதை கடைப்பிடிக்கிறான் கற்க கசடர கற்பவை 
கட்டுறவின் நிற்க அறத்துக்காக இன்று முடிப்பான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா முடிப்பான் இந்த ஒரு வே வாங்கிக்கணும் தாய் பிள்ளைக்கு சொல்ற மாதிரி இந்த ஒன்ன மட்டும் கேள்வி சொல்லுவேன் ஏமாந்திர கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊட்டி நம்மளை ஒரு வழி ஆக்கிடுறாங்க அப்புறம் ஒருத்த போனா சரியா சின்ன பிள்ளைகளா இருந்தா படிக்கலாம் நான் இனிமே போய் எந்த காலத்துல படிக்கிறது அதெல்லாம் நடக்காது வயசாயிடுச்சு இனிமே போய் நான் பள்ளி கொடுத்துட்டு போனேன்னு ஒத்து வாங்கிக்கலாம் அதனால இதெல்லாம் நடக்காது சரி விடு என்ன அப்படிங்கிறேன் போகாத போகாத கற்றிகளா இது கேட்க அப்படிங்கிறேன் கற்கள் என்ன என்ன புத்தக கண்காட்சியில் விழா நடக்கிறது போய் கேள் நல்ல செய்திகளை பேசினால் அதை கேள் அறிஞர்களோடு பழகு அவர்கள் சொல்வதை கேள் கற்றிகளாயும் கேட்க எந்த ஒன்றும் ஒரு மனிதனே அவர் கைவிட்டான் வள்ளுவன் என்ற வரலாறே கிடையாது இருப்பதற்குள் என்ன செய்ய முடியும் என்று சிந்தித்து பார்த்து இன்றைக்கு கூட எனக்கு கற்றிகளை ஆயினும் கேட்க என்றுதான் இந்த தலைப்பினை தலைவர் கொடுத்திருந்தார் கேட்க என்று சொல்லுவார் இந்த ஒர்க்கத்தின் ஊற்றா துணை என்று சொல்லுவார் நல்ல மனிதர்களோடு பழகி நல்ல சொற்களை கேட்கின்ற பழக்கம் நமக்கு இருக்குமானால் பெரும் துயரம் வருகிற போது முடிவெடுக்க முடியாமல் நாம் தடுப்பாறுகிற போது இந்த சொற்கள் நமக்கு உதவியாக வந்து நம்மை முடிவெடுப்பதற்கு நமக்கு துணையாக இருக்கும் என்று சொல்கிறார் ஊக்கத்தின் ஊற்றா துணை என்று சொல்கிறார் ரொம்ப நிகரற்றவன் வள்ளுவன் உலக நூல்களிலேயே தலையாய நூல்கள் வரிசையில் மூன்று நான்கு நூல்கள் இவர் நூல்களை வைக்க முடியும் என்றார் நான் சொல்லுவேன் அது மாபெரும் தத்துவம் கீதையில் இருந்து வெளிப்பட்ட காரணத்தினால் கீதையை பிடித்த காந்தி கீதையை பிடித்த ராஜாஜி கீதையை பிடித்த திலகர் கீதையை படித்த அத்தனை பெருந்தலைவர்களும் தன்னலமற்ற தலைவர்களும் அந்த ஒரு தத்துவத்திலிருந்து தான் உருவானார்கள் ஒரு காரியத்தை செய் உறுதியாக செய் காரியத்திலிருந்து நீ விடுபடவே முடியாது மனிதனாக பிறந்து விட்டால் ஒரு காரியமும் செய்யாமல் ஒரு மனிதன் நான் வீட்டிலேயே இருப்பேன் என்று இருக்கவே முடியாது ஏதாவது ஒரு காரியம் செய்தாக வேண்டும் அப்படி செய்கின்ற போது அதனுடைய பலனை எனக்கு அர்ப்பணித்து விடு என்று கேட்டு நான் சொல்கிறான் அந்த பலன் தனக்கு தன்னுடையது என்று கருதினால் வருது ராணுவத்தை தவிர்க்க சொல்லுகிறான் அப்படிப்பட்ட நூல் உருவாக்கிய மிகச்சிறந்த தலைவர்கள் இந்தியாவிலே இந்திய விடுதலையை நடத்திய நூலே பகவத்கீதை தான் ஆனால் நான் பகவத்கீதை பாதி தான் ஒப்புக்கொள்வேன் அது வர்ணாசிரம தர்மத்தை புகுத்திய ஒரு நூல் மனிதர்களில் பிறப்பால் ஏற்றம் இறக்கம் கற்பித்த ஒரு நூல் அது கிரிட்டனின் பேரிலே சொல்லியிருக்க வேண்டாம் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து மனிதர்களுக்கும் பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று பேசி அவன் வள்ளுவன் பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பு ஒவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமையா எல்லாம் பிறப்பு ஒக்கும் என்றால் எல்லாரும் ஒரு மாதிரியா அப்புறம் காந்தியும் கோட்சையும் ஒன்றா அவன் சொல்லுகிறான் சிறப்பு ஒவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமையான அவன் அவன் செய்கின்ற காரியங்களின் காரணமாக அவன் உயர்ந்தவனாகவோ மட்டமானவனாகவோ கருதப்படுவானே தவிர பிறப்பின் காரணமாக தோலின் காரணமாக சாதியின் காரணமாக பிறவத்தின் காரணமாக அவன் வேறுபாடாக கருதப்பட மாட்டான் பிறப்பில் அவன் சமமாகத்தான் பிறக்கிறான் பிறகு அவனுடைய வாழ்க்கை முறை மாறுகின்ற போது அவன் கோட்சையாகவும் மாறலாம் மகாத்மாவாகவும் மாறலாம் சிறப்பு ஊபா செய்தொழில் வேற்றுமையான் செய்கின்ற தொழில் வேற்றுமையின் காரணமாக சிறப்புகள் வேறுபடுகின்றன என்று வள்ளுவன் பேசுவான் தமிழ்நாடு மிகச்சிறந்த மனிதர்கள் ரெண்டு பேரை ஈண்டெடுத்தது ஒன்று வள்ளுவன் இன்னொரு ஒரு போதி தர்மன் உங்களுக்கு வள்ளுவனை தெரியும் போதி தர்மனை தெரியாது போதி தர்மன் ஆறாம் ஏழாம் நூற்றாண்டில் காஞ்சிபுரத்தில் மன்னர்கள் குடும்பத்திலே பிறந்தவன் ஆனால் அவன் துறவியாக போய்விட்டான் பௌத்த துறவியாக போய்விட்டான் நிறைய படித்தவன் பெரிய தத்துவங்களை உண்டாக்கியவன் தமிழ்நாட்டில் அவன் அறியப்படவே இல்லை பிறகு சீன மன்னருக்கு இவன் எழுதிய நூல்கள் சில மொழிபெயர்க்கப்பட்டு சீனாவுக்கு சென்ற காரணத்தினாலே இந்த போதி தர்மனுடைய பெருமை தெரிந்திருந்து சீன சக்கரவர்த்தி போதி தர்மனை சீனாவுக்கு வரும்படி அடைக்கிறார் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் போற்றப்படாத போ போதி தர்மன் இங்கிருந்து சீனாவுக்கு செல்கிறான் பெரிய சக்கரவர்த்தி நம்முடைய நாடு என்ன நாடு எவ்வளவு பெரிய நாடு சீனா அவ்வளவு பெரிய நாட்டின் பேரரசனாக திகழ்ந்தவன் போதி தர்மனை வரவேற்பதற்காக எல்லைக்கு வருகிறான் இந்திய சீன எல்லைக்கு அப்படி வந்து தன்னுடைய படைகளோடு படைத்தலைவர்களோடு வந்து பெரிய மாலையிட்டு நம்முடைய போதி தர்மனை வரவேற்கின்றான் அது ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளவு பெரிய பெருமை 
அப்படி வரவேற்பு விட்டு போதி தர்மர் மாலை எல்லாம் கொடுத்து விட்டு பூச்செண்டு அவர்கள் கொடுத்தார்களே அது போல கொடுத்து விட்டு திருப்பி பார்க்கிறான் போதி தர்மர் தன்னுடைய தலையின் மீது செல்பை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் பதவி போனார் சீன பேரரசர் என்ன நம்ம ஒரு நாட்டினுடைய சக்கரவர்த்தி படை தலைவர்களை எல்லாம் அழைத்துக் கொண்டு இவனை வரவேற்பதற்கு இவ்வளவு பெருமையோடு வந்தால் இவன் தலையிலே செல்பை தூக்கி வைத்துக் கொள்கிறானே என்று சொல்லிவிட்டு நான் வரவேற்பதில் ஏதாவது குற்றம் இருக்கிறதா உங்களுடைய பெருமையை நான் தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்பது உங்களுடைய கருத்தா என்று அவன் கேட்கிறான் அதுக்கு போதி தர்மன் சொல்லுகிறான் இல்லை ஒரு உலகத்திலே பெரிய நாட்டில் மிகப்பெரிய சக்கரவர்த்தி படை பலத்தோடு வந்து என்னை வரவேற்றதினால் எனக்கு மண்டையில் கொழுப்பு ஏறிவிடக்கூடாது என்று செருப்பை தூக்கி அதை சமப்படுத்திக் கொண்டேன் என்று சொல்றான் எவ்வளவு பெரிய செய்திகள் சரி என்று போதி தர்மனை கூட்டிக் கொண்டு போகிறார்கள் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு பௌத்த தர்மத்தை போதி என்று சீன சக்கரவர்த்தி வேண்டிய வசதிகளை எல்லாம் செய்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான் நான் பேசுவதை விளங்கிக் கொள்வதற்கு சிறந்த சீடர்கள் எனக்கு வேண்டும் அவர்கள் கிடைத்த பிறகு நான் மற்ற காரியங்களை எல்லாம் பார்க்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான் இளைஞர்கள் வருகிறார்கள் ஒருவனும் அவருக்கு தேரவில்லை ரொம்ப நொந்து போகிறான் கோயிலமர்கள் கடைசியிலே என்றைக்கு ஒரு அறிவுள்ள சீடர் என்னை தேடி வருகின்றானோ அதுவரையிலும் நான் செவத்தை பார்த்துக் கொண்டே உட்கார்ந்திருக்கிறேன் என்று செவரை பார்த்துக் கொண்டு உட்கார்ந்து விட்டான் சீடர்கள் வருவார்கள் பின்னால் உட்கார்ந்து பேசுவார்கள் தகுதியாக இருந்தால் பதில் சொல்வான் இல்லாவிட்டால் அந்த படம் வந்து திரும்ப மாட்டான் தகுதியான சீடனை நான் பார்க்கின்ற போது இந்த படம் திரும்பி உட்கார்ந்து பேசுவேன் என்று அவன் சொல்லுகிறான் ஏழு ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு தகுதியான சீடன் வருகிறான் அவன் போதி தர்மனுக்கு மேலே பேசுகிறான் அந்த புறம் இருந்த போதி தர்மன் இந்த புறம் திரும்பி சீடனை கண்டுவிட்டேன் இனிமேல் இந்த தர்மம் இங்கே தலைப்பதற்குரிய வேலைகளை எல்லாம் செய்வோம் என்று சொல்லிவிட்டு நீங்கள் ஜென் பௌத்தம் என்று சொல்லுகிறீர்களே அந்த ஜென் பௌத்தத்தை நிறுவியவன் போதி தர்மன் சீனாவுக்கு போய் அங்கே ஒரு பௌத்தத்தின் கிடைப்பிடிவை ஏற்படுத்தியது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் போடுகிறார்கள் குங்கு சண்டை அந்த சண்டை இந்த சண்டை என்றெல்லாம் ரொம்ப வேகமாக இருக்கும் சினிமாவில் நீங்கள் பார்த்துக்கிறேன் அந்த சண்டைகள் பூராவத்தையும் கற்பித்தவன் போதி தர்மன் அவர் நம்முடைய மலையாளியில் போட்ட கலரி சண்டையை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு அதிலிருந்து விரிவு செய்து அந்த சண்டைகளை எல்லாம் சீனர்களுக்கு கற்பித்தான் அது மட்டுமல்ல ஒரு நல்லதை செய்வதற்கு ஒரு பெண்ணை காப்பாற்றுவதற்கு அல்லது ஒரு பிள்ளையை காப்பாற்றுவதற்கு அது போன்ற காரியங்களுக்கு தான் சண்டையை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் கற்பித்து விட்டு போனான் சீனா மிகப்பெரிய நாகரிக நாடாக ஆனதற்கு காஞ்சிபுரத்தில் பிறந்த போதி தர்மன் காரணம் ஆனால் அந்த போதி தர்மனை நமக்கு தெரியாது அவ்வளவு பெரியார் திருவள்ளுவனுக்கு அடுத்த இடத்திலே வைத்து யாரை பேச விரும்புகிறீர்கள் என்று என்னை கேட்டால் திருவள்ளுவனுக்கு பின்னால் நம்முடைய போதி தர்மன் தான் இருக்க வேண்டும் நான் போதி தர்மன் சீனத்திலே எழுதி ஆங்கில வாயிலாக வெளிவந்த நூல்கள் பலவற்றை படித்திருக்கிறேன் ஆகவே சொல்லுகிறேன் மிகச்சிறந்த மனிதர்களோடு நமக்கு ஏற்படுகின்ற நெருக்கம் அந்த தாக்கம் நம்முடைய மாண்பில் பெரிய மாறுதலை ஏற்படுத்தும் காந்திக்கு அத்தகைய மாறுதல் ஏற்படுத்தியதனுடைய விளைவாக இந்தியாவினுடைய முகம் மாறியது காந்தி சுதந்திரம் வாங்கி தந்தார் என்பது முக்கியமானதே இல்லை லெனின் ரஷ்யாவை விடுவித்தார் மாசேதும் சீனாவை விடுவித்தார் உலகத்திலே எத்தனையோ தலைவர்கள் எத்தனையோ நாடுகளை விடுவித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு நாட்டினுடைய முகத்தை மக்களுடைய வாழ்க்கை போக்கை அவருடைய பண்பாட்டை நாகரிகத்தை அவருடைய ஒழுக்கத்தை எல்லாவற்றையும் மாற்றி அமைத்த ஒரே ஒரு தலைவன் காந்தி தான் அவன் தன்னுடைய வாழ்நாளில் நாளில் ஒரு பகுதியை வெள்ளைக்காரனை எதிர்ப்பதற்கு பயன்படுத்தினான் மூன்று பகுதியை இந்த மக்களை மாற்றுவதற்கு பயன்படுத்தினான் ஹரிஜன் என்று ஒரு இதில் எழுதினான் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை ஏன் கோயிலுக்கு அனுமதிக்க மறுக்கிறீர்கள் என்று சொன்னான் தாழ்த்தப்பட்ட சிறு பெண் பிள்ளை உங்களை தன்னுடைய புதல்வியாக எனக்கு புதல்வி இல்லை நான் அவளை எடுத்து வளர்க்கிறேன் என்று சொன்னான் அம்பேத்கர் பின்னால் போராடுவதற்கு மிகப்பெரிய தளம் பெருவாரியான அதனுடைய எதிர்த்தரப்பு மக்களிடம் அமைக்கப்பட்டது காந்தியால் தான் ஆயிரம் ஆண்டுகள் தாழ்ந்து கிடந்த இந்தியா முகலாயர்களின் படையெடுப்பு பிறவற்றின் காரணமாக ஒழுக்கம் சரிந்து போய்விட்டது பொய்மை கொழுந்திட்டு இருந்தது குடிப்பது ஒழுக்கமற்ற நிலைமை சொற்களை காப்பாற்றாத தன்மை நாணயமற்ற தன்மை எல்லாமே இந்தியாவில் தமிழ்நாடு உட்பட பல்வி பெரிய இருந்தது பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு பிந்திய தமிழ்நாடு சிறந்த தமிழ்நாடு இல்லை 
பள்ளிக்காரன் வந்து கல்வியை கற்பித்து நம்மை சமப்படுத்தினான் என்பது ஒரு பக்கம் இருந்ததும் இருந்தாலும் கூட பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு பல்வேறு மன்னர்கள் ஆண்டார்கள் மராத்தியர்கள் மற்றவர்கள் அவர்கள் இவர்களெல்லாம் ஆண்ட போது தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய பழைய நாகரிகங்கள் அமிங்கினவே தவிர சங்ககால நாகரிகங்கள் விரிந்து பறந்தன என்று சொல்ல முடியாது அதுபோல இந்தியா அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருந்தபோது காந்தி உள்ளே வந்து மக்களிடம் சத்தியத்தை போய்த்தான் என்னுடைய வாழ்க்கை சத்திய சோதனை என்று சொன்னான் முதல் முதலாக அரசியல் வாழ்க்கையில் உண்மை கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை எடுத்து காண்பித்து அத்தகைய ஒரு பெரிய கூட்டத்தை இந்தியாவில் உருவாக்கி விட்டு போனவன் காந்தி அதற்கு முன்னால் அரசியல்வாதிகளுக்கு ஒழுக்கம் வேண்டும் என்கின்ற கருத்தெல்லாம் கிடையாது காந்தியினுடைய செல்வாக்கு தேயத்தே இன்றைக்கு காலம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட காந்தி ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதிலிருந்து எழுபது வரையிலும் காந்தி உருவாக்கிய மனிதர்களும் தொடர்ந்து அவற்றை கடைபிடித்த காரணத்தினாலே வல்லபாய் பட்டேல் ஜவஹர்லால் நேரு திருப்புராணி ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் ராஜாஜி காமராஜர் என்று எத்தனையோ தலைவர்கள் வாழ்க்கையில் அந்த உண்மையை கடைபிடித்த காரணத்தினால் சுயநலமற்ற தன்மை பொது வாழ்க்கையை நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையை பெருக்கிக் கொள்வதற்கு பயன்படுத்தாத தன்மையை உலகத்திலேயே முதல் முதலாக இந்தியாவில் தான் ஏற்பட்டது அதை காந்தி தான் ஏற்படுத்தினார் உலகத்தில் எங்கே எண்ணி பாருங்கள் காமராஜர் திருமணமே செய்து கொள்ளவில்லை பத்தாண்டு சிறையில் இருந்திருக்கார் பிறகு பத்தாண்டு நாடாண்டார் ராஜாஜி திருச்செங்கூட ஆசிரமத்தில் அந்த ஆசிரமத்தை போய் நான் பார்த்து ரொம்ப மனம் கலங்கி போனேன் அங்கே கக்கூஸ் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது அங்கே கதர் பிரச்சாரத்தை பண்ணி கொண்டு மதுவிலக்கு பிரச்சாரத்தை பண்ணி கொண்டு காந்தி தன்னுடைய ராஜாஜி தன்னுடைய குடும்பத்தோடு வாழ்ந்திருக்கிறார் வேதாரண்யத்துக்கு உப்பு சத் உப்பு சத்தியாகிரகத்திற்காக நடந்து செல்கிறார் தொண்டர்களை அழைத்துக் கொண்டு நாற்பது வருஷத்தில் மனைவி இறந்து விட்டால் இதற்கு பிறகு பெண்ணை பற்றிய சிந்தனை எனக்கு கிடையாது என்று காந்தியை போல் காந்தி மனைவியை வைத்துக் கொண்டு ஒதுக்கி வைத்தவர் மனைவியை ராஜாஜி மனைவி இறந்த பிறகு அந்த நினைவுகளை எட்டுவிட்டவர் ஆகவே நேருவை போல் வல்லபாய் பட்டேலை போல் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணனை போல் சுதந்திரம் வருகின்ற வரையிலும் நான் என் மனைவியோடு உறவு கொள்வதில்லை என்று சொல்லி ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் மனைவியை தள்ளி வைத்தார் அவருக்கு சுதந்திரம் வந்தது அப்பொழுது மனைவி இருந்தார் அதுக்கு பிறகு மனைவியை தொட வேண்டிய தேவையே இல்லாமல் போய்விட்டது அவ்வளவு வயசாகிவிட்டது எவ்வளவு இப்படிதான் நினைத்து பார்க்க முடியாத மாபெரும் மனிதர்களை எல்லாம் காந்தி உருவாக்கினார் அவர் உருவாக்கிய தலைவர்கள் இந்தியாவினுடைய முகத்தை மாற்றிவிட்டார்கள் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த செல்வாக்கு படிப்படியாக தேய 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 பொது வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு கண்ணாசன் ஒன்று சொல்லுவான் இன்றைய அரசியல்வாதிகளை பற்றி பச்சியில் காக்கையும் அரசியல் வாதியும் பார்வையில் ஒன்று என்று பச்சியில் காக்கையும் காக்கைக்கு ரொம்ப திட்டுத்தனம் உண்டு பச்சியில் காக்கையும் அரசியல் வாதியும் பார்வையில் ஒன்று என்று பார்த்தவன் சொல்லுகிறேன் நான் நேரடியாக பார்த்து விட்டு சொல்கிறேன் பார்த்தவன் சொல்கிறேன் கேட்பவர் கேளுங்கள் பரம்பொருள் சொல்வது என்று என்று இன்றைய அரசியல்வாதியை பற்றி அவன் பேசுகிறான் இந்த தாட்சி வந்ததற்கு காரணம் அரசியல்வாதிகள் அல்ல வழிநடத்துகின்ற தலைவர்கள் அந்த காந்தியை போல் பொது வாழ்க்கை தூய்மை கூடியது என்கின்ற கருத்தினையே எந்த அரசியல் தலைவரும் காந்திக்கு பிறகு கடைபிடிக்கவில்லை காந்தி மக்களையே மாற்றிவிட்டாரே குடியை எதிர்த்து போராடி இந்திய மக்கள் தன்னுடைய வறுமைக்கு இடையே குடியினால் அழிந்து போகிறார்கள் என்பதற்காக குடியை எதிர்த்து போராடி அவருடைய வாழ்நாளைக்குள் அந்த குடி வெளியில் இருந்து இந்திய மக்களை காப்பாற்றுகின்ற தன்மை அவருக்கு வந்தது ஹரிஜனங்களை கோவிலுக்குள் அழைத்து செல்வதும் மக்களிடையே சமத்துவத்தை ஏற்படுத்துவதுமான எவ்வளவோ காரியங்களை காந்தி செய்தார் ரொம்ப இருபத்தி ஒரு நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருப்பார் ஒரு நாட்டிலே ஒரு காரியம் நடக்கவில்லை என்றார் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லுகிறேன் நாம் நாலு பேர் நம்முடைய கட்சிக்காரன் அடிபுடி என்று போனால் நம்முடைய கட்சியின் செல்வாக்கு வெளிப்படுகிறது என்று நாம் நினைக்கின்றோம் இந்தியா முழுவதும் ஒரு போராட்டம் நடத்தினார் காந்தி மக்கள் வெகுண்டு எழுந்தார்கள் எங்கு பார்த்தாலும் ஊர்வலங்கள் முழக்கங்கள் என்று வெகுண்டு எழுந்தார்கள் வெள்ளைக்காரன் பயந்து போய்விட்டான் அப்பொழுது வெள்ளைக்காரனுடைய போலீஸ் மக்களை ஒரு இடத்தில் அடித்து துவைக்கிறது காரணம் இல்லாமல் நாங்கள் அமைதியாக ஊர்வலம் சொல்லுகிற போது நீங்கள் எங்களை அடித்து அடித்து துவைக்கிறீர்களே என்று சொல்லி கோவப்பட்ட மக்கள் போலீஸ்காரர்களை விரட்ட போலீஸ்காரர்கள் ஓடி போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பதுங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனையே கொடுத்து விட்டார்கள் ரெண்டு போலீஸ்காரர்கள் உயிரோடு எரிந்து விட்டார்கள் 
காந்தி சொல்லுகிறார் ஓராண்டில் சோதனம் வாங்கி தருகிறேன் நீங்கள் வெள்ளைக்காரனுடைய நீதிமன்றத்திற்கு போகாதீர்கள் வெள்ளைக்காரனுடைய பள்ளிக்கூடத்திற்கு போகாதீர்கள் வெள்ளைக்காரனுக்கு வரி கொடுக்காதீர்கள் வெள்ளையனோடு எந்த விதத்திலும் ஒத்துழைக்காதீர்கள் நீங்கள் இதை மட்டும் செய்யுங்கள் ஓராண்டுக்கு செய்யுங்கள் ஓராண்டுக்குள் இந்தியாவுக்கு விடுதலை வருகிறதா இல்லையா என்று பாருங்கள் இல்லாவற்றால் மோகன்தாஸ் காந்தி வெளியே போய்விடுவான் என்று இவ்வளவு பெரிய உறுதியை சொல்லி இப்போ நடக்கின்ற போராட்டம் பத்து மாதமாக வெற்றிகரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது வெள்ளைக்காரன் என்ன செய்வது மக்கள் ஒத்துழைக்காது நீ அவனுக்கு ஒத்துழைத்தால் தானே அவன் உன்னை வரி வாங்க முடியும் என்று கேட்கிறார் காந்தி வரி கொடுக்கவில்லை என்பதற்காக ஒருவருடைய சொத்தை கொண்டு வந்து ஏறப்படுகிறார்கள் வாங்குவதற்கு இன்னொரு இந்தியன் இருந்தால் தானே அவன் நிற்க முடியும் என்று கேட்கிறார் காந்தி நினைத்து பார்க்க முடியுமா ஒருவனுடைய சொத்தை ஏற போடுகிறார்கள் அவன் ஐம்பது ரூபாய் வரி கட்டவில்லை என்பதற்காக ஐந்து லட்சம் பெருமான பங்களாவை ஏற ஏலம் போடுகிறார்கள் எடுப்பதற்கு எவனால் வந்தால் தானே வெள்ளைக்காரனை எடுத்துக் கொள்வானா அவனே வந்து வாழ்ந்து கொள்வானா காந்தி இத்தகைய உணர்ச்சியை அத்தனை பேரிடம் ஏற்படுத்திவிட்டான் இவ்வளவு வெற்றிகரமாக நடந்த போராட்டம் பத்து மாதங்களுக்கு பிறகு ஒரு நாள் ரெண்டு போலீஸ்காரர்களை உயிரோடு எரித்து விட்டார்கள் மக்கள் என்கின்ற போது காந்தி சொல்லுகிறார் இந்த மக்களுக்கும் பக்குவப்படவில்லை இவர்களுக்கு நான் சுதந்திரத்தை வாங்கி கொடுத்தால் நாட்டை கனகலப்படுத்தி விடுவார்கள் ஆகவே சுதந்திரம் காத்திருக்கின்ற போராட்டத்தை நிறுத்துகிறேன் என்று சொல்கிறார் லெட் ஃப்ரீடம் மூமெண்ட் வெயிட் அவனுக்கு ஒருவனுக்கு தான் அப்படி சிந்திக்க தெரியும் சுதந்திரம் காத்திருக்கட்டும் என்று சொல்கிறார் சுதந்திரம் முக்கியமா இல்லையா என்று கேட்டால் சுதந்திரம் காத்திருக்கட்டும் இந்த மக்கள் பக்குவம் அடையாமல் இந்த நாட்டுக்கு சுதந்திரம் பெற்றால் நாடு கனகலமாகி விடும் என்று சொல்கிறார் காந்தி சொல்லுகிறார்கள் ஜவஹர்லால் நேரு காந்தி சொல்வதற்கெல்லாம் ஒத்து போக மாட்டார் இப்பொழுதெல்லாம் ஒரு தலைவன் சொல்வதை அடுத்தவன் மறுத்தால் பொதுக்குழுவே இங்கே கிடையாது கிடையாது தீர்மானங்கள் படிக்கின்ற குழுக்கள் தான் இங்கே உண்டு ஒரு தலைவன் சொல்வதை அடுத்தவன் மறுத்து பேசினால் அது தலைவனின் மீது தலைவன் தலைவனை அவமரியாதை செய்தார் என்று இப்பொழுது நினைக்கிறார்கள் நேரு எய்த்து பேசுகிறார் காந்தியை இட் இஸ் மேட்னஸ் என்று சொல்கிறார் பைத்தியக்காரத்தனம் சொல்கிறார் மகாத்மா காந்தியை பார்த்து சொல்கிறார் போராட்டத்தை நிறுத்தி விட்டார் எதற்காக நாம் தையை கடைந்தோம் வெண்ணை திரடும் என்பதற்காக தானே வெண்ணை திரண்டு விட்டதே கையை உள்ளே விட்டு வெண்ணையை அள்ளி வைக்க வேண்டிய நேரத்தில் கடைவதை நிறுத்து என்று சொல்கிறாய் நிறுத்தி என்று சொல்கிறாய் நியாயமா பைத்தியக்காரத்தனம் காந்திக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டது என்று சொல்கிறார் நேரு அமைதியாக இருக்கிறார் காந்தி போராட்டம் நிறுத்தப்பட்டது நிறுத்தப்பட்டது தான் போராட்டம் நிறுத்தப்பட்டது நிறுத்தப்பட்டது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் சுவராஜ் மித்தின் ஒன்னியர் என்று சொன்ன காந்தி அதற்கு பிறகு இருபத்தி ஏழு வருஷம் சென்று அந்த சுதந்திரத்தை பெற்றுத் தருகிறார் அவ்வளவு காலம் காத்திருக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது கைக்கு வந்த வெண்ணையை எடுக்காமல் காந்தி இந்த மக்களிடம் வன்முறையற்ற தன்மை வர வேண்டும் என்பதை கற்பிப்பதற்காக சுதந்திரத்தை இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் தள்ளி போடுகிறார் இப்படியெல்லாம் உலகத்தில் தலைவன் பிறப்பான ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பிறக்கின்ற தலைவன் இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு இந்தியா இருக்கிறேயே இருக்கும் இப்படியெல்லாம் எவருக்கும் சிந்திக்க தெரியாது மக்கள் பக்குவம் பெறவில்லை சுதந்திரம் காத்திருக்கட்டும் என்று எவனா சொல்ல முடியுமா ஒரு செயற்குழுவிலே பாகிஸ்தான் பிரிவினை சம்பந்தமாக அங்கே உள்ள காங்கிரஸ் கட்சி மொத்தமும் ஒரு பக்கம் நிற்கிறது காந்தி இன்னொரு பக்கம் நிற்கிறார் ரெண்டு பேருக்கும் இடையே வேற்றுமை ஏற்படுகிறது ஜனநாயகம் முறைப்படி தீர்மானம் கொண்டு வரப்படுகிறது விவாதிக்கப்படுகிறது நிறைவேற்றப்படுகிறது காந்தியினுடைய கருத்துக்கு விரோதமாக காந்தி சொல்கிறார் திஸ் இஸ் டிமோக்ரசி ஐ அக்செப்ட் யுவர் டெசிஷன்ஸ் ரெசல்யூஷன்ஸ் நீங்களே காங்கிரஸ் கட்சியை நடத்துங்கள் நீங்கள் நியாயமாக விவாதித்து நியாயமாக தீர்மானங்களை போட்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் என்னால் இதை ஒரு ஒத்து போக முடியவில்லை எனக்கு ஒரே ஒரு தலைவன் தான் உண்டு என்னுடைய மனச்சாட்சி ராம் கடவுள் அதனாலே அவர்கள் அவர்களுக்கு ஏற்ப நடப்பதற்கு மட்டும்தான் நான் முயல்வேன் இதை விட காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஏற்பவெல்லாம் என்னால் நடக்க முடியாது அதுவே காங்கிரஸ் கட்சியை நீங்கள் விரும்புகிற அப்படி நடந்து கொள்ள நடத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு வீட்டுக்கு போய்விட்டார் கட்சி நின்றுவிட்டது அந்த கிழவன் நடந்தால் நடக்கிறது படித்தால் படித்துக் கொள்கிறது உட்கார்ந்தால் உட்கார்ந்து விடுகிறது 
எல்லாரும் போனார்கள் நீங்கள் சொல்லுவீர்கள் கேட்கிறோம் அருவா வாருங்கள் மறுபடியும் என்று சொல்லி காந்தி உள்ளே அழைத்து வந்தார்கள் இவ்வளவு சிறிய செல்வாக்குடைய மனிதனை இந்தியா பார்த்தது ரயிலிலே வருவார் எல்லா ஊரிலும் ரயிலில் நிறுத்தி விடுவார் ஒரு ஊரிலும் ரயில் தாண்டி போக முடியாது எல்லா ஊரிலும் நிறுத்தி விடுவார்கள் அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் இவர் எங்கோ போகிறார் இவரை நாங்கள் பார்க்க வேண்டாமா எங்களிடம் இந்த வார்த்தையை அவர் பேசக்கூடாதா என்று சொல்லி ரயில்வே ஸ்டேஷன் மக்கள் திரண்டிருப்பார்கள் ரயில் அந்த ஊரை தாண்டி போகின்ற போது ரயில்வே தண்டவாளத்துக்கு முக்கிய போய் படுத்து விடுவார்கள் ரயிலை நிறுத்தி விடுவான் ஒவ்வொரு சின்ன ஊரிலும் நிறுத்தி நிறுத்தி முதல் நாள் போக வேண்டிய ரயில் மூன்றாவது நாள் போகிறது அதுக்கு பிறகு காந்தி ரயிலே போகுது சரியாக இருக்குமா என்று சிந்திக்க வேண்டிய அளவுக்கு வந்து விட்டார் எல்லா மக்களும் ஒன்றும் காந்தி பேச மாட்டார் வெளியே வாரங்கள் இருப்பார்கள் ரயில் பெட்டியை விட்டு வெளியே வருவார் காந்தி மேலேயே நின்று கொண்டிருப்பார் மக்கள் எல்லாம் அவரை பார்த்து அழுவார்கள் இவர் கை கூப்பி கும்பிடுவார் ரயில் புறப்பட அவருடைய பார்வை இந்தியாவை நடத்தியது அவ்வளவு சிறந்த தலைவனின் பெயரால் வெள்ளக்கோயிலே இருபது ஆண்டுகளாக ஒரு அமைப்பை வைத்து நடத்தி வருகிறார்கள் என்றால் இந்த இளைஞர்களை பாராட்டுவதை விட எனக்கு என்ன வேறு வேலை இருக்கிறது ஆகவே இழக்கு சொல்கிறேன் என்றால் சிறந்த தலைவனை பின்பற்ற வேண்டும் சிறந்த மனிதனை படிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் வாழ்க்கை உங்களுடைய வாழ்க்கை மூன்று கூறாக இருக்கிறது இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் இறைவன் உங்களுக்கு அழித்துள்ள நேரம் ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் எல்லாரும் வேலை செய்ய வேண்டும் நம்முடைய தலைவராக இருக்கின்ற ராஜ்குமார் ரொம்ப அதிசயமானது ஒன்று சொல்லுகிறேன் உலக பெரிய உலகத்தில் ராஜ்குமார் தான் முக்கியமான ஆள் அவர் தலைவர் ஆனால் அவர் ஒரு பேருந்து ஓட்டுனர் நம்முடைய செல்வகுமார் போல பெருஞ்செல்வர்கள் எல்லாம் இதற்கு உறுதுணையாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் முக்கியமாக ராஜ்குமார் ராஜ்குமார் தான் இருக்கிறார் அதுதான் சிறப்பு பணம் உள்ளவர்கள் கொடுப்பதற்கும் உடல் உள்ளவர்கள் வேலை பார்ப்பதற்கும் அப்படித்தான் ஒரு தொண்டு நிறுவனம் வளர முடியும் ஆகவே உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் எட்டு மணி நேரம் அது பெட்ரோல் பங்கு வைத்திருக்கிற செல்வரா 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 செல்வராஜ் ராஜுக்காக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய ராஜ்குமாருக்காக ஓட்டுநராக இருக்கிற ராஜ்குமாருக்காக இருந்தால் அந்த எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்ய வேண்டும் யாரும் வீட்டில் இருக்க முடியாது அப்பொழுதுதான் இந்த நிறுவனம் வளரும் அல்லது தன்னுடைய குடும்பத்தை காக்க முடியும் மீதம் உள்ள எட்டு மணி நேரம் தூங்கியே ஆக வேண்டும் பணக்காரனுக்கும் ஏழைக்கும் அம்பானிக்கும் நம்முடைய சாதாரண அண்ணாசலத்துக்கும் உள்ள விதி அதுதான் தூங்கியே ஆக வேண்டும் எட்டு எட்டு பதினாறு மணி நேரம் போய்விட்டால் மீதம் உள்ள எட்டு மணி நேரம் இருக்கிறது இதை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பதை பொறுத்துதான் வளர்ச்சி சினிமா பார்க்கலாம் சூதாடலாம் குடித்து மயக்கத்தில் இருக்கலாம் செல்லையே பார்த்து கொண்டு அது போன்ற ஆகாத செய்திகளையே படித்துக் கொண்டு எட்டு மணி நேரத்தையும் செல்லியே பிளேட்டோவினுடைய குடியரசும் இருக்கிறது அரிஸ்டாட்டினுடைய பயட்டிக்ஸும் இருக்கிறது ஆனால் நாம் பார்ப்பது அது இல்லையே செல்ல கண்டெல்லாம் வர விடுகிறார் என்ன பண்ணுவது என்று எனக்கு தெரியவில்லை எல்லா பிள்ளைகளும் கையில் செல்லுகிறார் நான் ஒவ்வொரு சமயங்களில் வீதியில் இருந்து இந்த பொ பொம்பளை பிள்ளைய பள்ளிக்கூடத்துக்கு போல பார்த்து ஒரு பிள்ளையால் தலையை நிமிர்ந்து பார்த்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனதில்லை பழைய கால தமிழ் பெண்ணும் தலையை நிமிர்ந்து பார்த்ததில்லை இப்பொழுது உள்ளவர்கள் நிமிர்ந்து பார்ப்பதில்லை அவள் நாணத்தால் பார்ப்பதில்லை இவள் செல்ல விட்டு முகத்தை தூக்கவில்லை அந்த அளவுக்கு துணி எப்படித்தான் பிளாட்ஃபாரம் தெரிஞ்சு ஏறி இறங்கி பள்ளிக்கூடம் போய் சேர்கிறார்கள் என்று நான் பெரிய வியப்பாக நினைப்பேன் செல்வியின் படித்தாலும் பிளேட்டோ இப்படி அரிஸ்டாட்டில் இப்படி ஆனால் புத்தகத்தில் படிப்பதுதான் எளிதான் ஆகவே சொல்லுகின்றேன் மீதம் உள்ள எட்டு மணி நேரத்தை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பதை பொறுத்ததுதான் உங்களுடைய வளர்ச்சி நல்ல விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் ஒன்று வேண்டாம் இறைவனை பற்றி என்னைமே கழிக்க விரும்புகிறேன் கழியுங்கள் புதிய அறிவை தேட விரும்புகிறேன் தேடுங்கள் யோக பயிற்சி செய்ய விரும்புகிறேன் செய்யுங்கள் எந்த ஒன்றுக்காக ஒரு துளி பயனாக இருக்கின்ற ஒரு காரியத்தை ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் செய்யவில்லை என்றால் தேவித்தாலே காலையில் எழுந்தவுடன் விருட்டு என்று கிழிக்கிறீர்களே மகிழ்ச்சியோ இன்னைக்கு சனிக்கிழமை இன்னும் வெள்ளிக்கிழமை கிழிக்க விட்டு சனிக்கிழமை விருட்டு என்று கிழிக்கிறீர்களே உங்களுடைய வாழ்நாளில் ஒன்று கிழித்து விட்டது கிட்டத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு 
ஒரு ஸ்டெப் கூட எடுத்து அறுபது ஆண்டு கொண்டாடுவதை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுகிறார்கள் பொருள் என்ன தூரம் குறைந்து விட்டது என்பது பொருள் எண்பது ஆண்டு ஆனது ரொம்ப நெருக்கத்தில் இருக்கிறது இது பொருள் இது கொண்டாடுவதுக்கு என்ன இருக்கிறது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பிறந்த நாள் கொண்டாடுகின்ற பழக்கம் நமக்கு இல்லை இப்பொழுது புதிதாக இந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்திருக்கிறது இது வெள்ளைக்காரர்களிடமிருந்து நம்முடைய பிள்ளைகள் கற்றுக்கொண்ட பழக்கம் பிறந்த நாள் ஏன் நாம் கொண்டாடுவதில்லை என்றால் பிறப்பு துயரமானது என்பது நம்முடைய மெய்யியல் கோட்பாடு பிறப்பு துயரமானது இளைவனிடம் நாம் வேண்டுவது மீண்டும் பிறவா பெருநதியை அடைய வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய தில்லை கூத்தன் அந்த கோயிலை அநியாயம் இந்த தீச்சர்கள் இவர்கள் கட்டியது போல சொத்தம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ என்ன மண் சுமந்தானா சாந்து சுமந்தானா கட்டிட வேலை பார்த்தானா அந்த கோயிலை கட்டியதுக்கு சொந்தம் என்று அவன் வருமானத்தையும் அவன் வைத்துக் கொள்வானா நிர்வாகத்தையும் அவன் வைத்துக் கொள்வானா கோயிலும் அவனை சார்ந்ததுதான் சைவத்தினுடைய மூல கோயில் அது தமிழர்களுக்கான கோயில் சோழர்களும் பாண்டியர்களும் போன்ற கோ கட்டிய கோயில் அந்த கோவில இந்த நடராஜன் ஒரு பெரிய தத்துவ பார்வை எல்லா மதங்களும் இறைவனையும் பிறவற்றையும் வரையறுக்கின்றன சைவம் போன்ற மதங்கள் வரையறுப்பதில்லை உங்களுக்கு ரொம்ப ஞானப்படுத்தவ நீங்கள் சித்தர்களை போல எனக்கு ஒரு உருவமும் தேவையில்லை வெட்ட வெளியை பார்த்தே என்னால் இறைவனை பற்றி சிந்திக்க முடியும் என்று சித்தர்களை போல் நீங்கள் கருதினால் சிதம்பர ரகசியம் அதுதான் வெட்ட வழி சிதம்பர ரகசியம் என்பது வெட்ட வழி அப்புறம் இன்னொருவன் சொல்லுகிறான் வெட்ட வழியை பார்த்து சிரமம் ஏதாவது ஒரு வடிவம் வேண்டும் ஆனால் முழு வடிவமாக இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை என்று சொன்னால் லிங்கம் லிங்கம் என்பது ஆவுடைய லிங்கம் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அது யோனியில் இருக்கிற லிங்கம் அதுதான் பெரிய தத்துவம் இதை எப்படி தமிழன் கண்டுபிடித்தான் என்று நான் வியந்து வியந்து அயர்ந்து போவேன் ஆண் பெண் சேர்க்கையிலே தான் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ரெண்டும் சேர்ந்துதான் கரண்ட் உண்டாகிறது பெண்ணை நம்முடைய தமிழன் குறைப்படுத்தியவனே இல்லை பெண்ணுக்குள் இருக்கிற ஆண் ஆணுக்குள் சேர்ந்த பெண் அதனாலே தான் சிவனை அர்த்த நாரீஸ்வரனாக படைத்து பாதி பெண்ணாகவும் பாதி ஆணாகவும் வைத்தார் நாம படைத்து கொண்டவைதான் வீரமணி கேட்பார் பாத்தியோனி பார்க்கவில்லை நாம படைத்து கொண்டதுதான் பாதி பெண்ணும் பாதி ஆணும் சேர்ந்ததுதான் வாழ்க்கை பெண் குறைபானவள் இல்லை அது அர்த்த நாரீஸ்வரன் என்பது காட்டுகிறது சரி லிங்கம் போதும் அது அரை உரை உருவம் அதற்கு அருள் உரு என்று பெயர் வெட்ட வழியையும் தெய்வமாக வைத்துக் கொள்ளலாம் அரு உருவையும் தெய்வமாக வைத்துக் கொள்ளலாம் இல்லையா எனக்கு நல்ல தெளிவா ஒரு கடவுள் என் முன்னாடி இருந்தால் தான் எனக்கு வழிபடுறதுக்கு வசதியாக இருக்குன்னு சொன்னான் அவனையும் வெளியே வருவது இருக்க செய்யும் சரி நடராஜர் முழு வடிவத்தோடு மனித வடிவத்தோடு முழு தெளிவாக நடராஜர் அவர் இந்த காலை தூக்கி கொண்டிருப்பார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த காலை இடதுகார் அந்த இடது கையால் அந்த சுற்று வரலால் இடதுகார காட்டுவார் அதனுடைய தத்துவம் பல பேருக்கு தெரியாது அதுக்கு தூக்கிய திருவடி என்று பேர் ஊன்றிய திருவடியின் நோக்க பேர் ஒரு கால் ஊன்றி இருக்கிறது ஒரு கால் தூக்கி இருக்கிறது தூக்கி இருக்கிற காலை தன்னுடைய விரலால் மண்ணு கட்டி சுற்றுவார் மடப்பை நீ உனக்கா புரியாது அந்த கால் தான் நான் நீ உயிர்வடைய வேண்டிய இடம் கடைசியில் சேர வேண்டிய இடம் நீ வீடு பேர் அடைய வேண்டிய இடம் அது தான் அது உனக்கா தெரியல நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி விரலால் சுற்றி காட்டுவார் அதுக்கு தூக்கிய திருவடி என்று பேர் அதை ரொம்ப திருநாவு கரசர் ரொம்ப அருமையாக பாடுவார் அந்த தூக்கிய திருவடியை பார்ப்பதற்கு இன்னொரு பிறவி எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்வார் அதுக்கு குஞ்சித பாகம் என்று சமஸ்கிருதத்துக்கு சொல்கிறார் அழகு தமிழில் அது நம்முடைய சமயம் அதில் கொண்டு வந்து சமஸ்கிருதத்தை திணித்து வேதத்தை திணித்து நான் சொல்கிறேன் நான் இந்துவே இல்லை இந்து என்கின்ற சொல் வெள்ளலாருக்கு தெரியாது நான் ஒரு பயனுடைய செய்தியை சொல்லிவிட்டு போவதற்காகத்தான் செல்வராஜ் அழைத்து வந்தேனே தவிர நாம் இந்துக்கள் கிடையாது சைவர்கள் வைணவர்கள் முன்னோர் வழிபாட்டினர் அப்புறம் நாட்டுப்புற தெய்வங்களை வழிபடுகிறார்கள் இதுதான் நம்முடைய நாகரிகம் இந்த சமயத்தை தான் நாம் கடைபிடித்து வந்தோம் வள்ளலாருக்கு இந்து என்கின்ற சொல் தெரியாது போன நூற்றாண்டிலே வாழ்ந்தவர் பாரதி தான் இந்து என்கின்ற சொல்லை முதல் முதலில் கவிதையில் பயன்படுத்துகிறார் வெள்ளைக்காரன் காலத்தில் தான் நம்ம இந்துவாக ஆக்கிவிட்டார்கள் 
இந்த மொத்த கூட்டத்தையும் ஒன்றாகவும் முஸ்லீம் கூட்டத்தையும் ஒன்றாகவும் ரெண்டாவது பொறுத்து ரொம்ப வசதியாக வைத்துக் கொண்டாங்க சிந்து நதிக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் இந்துக்கள் என்று சொல்லப்பட்டு விட்டது வெள்ளைக்காரன் அதை இருக்காவில் ஏற்றி விட்டான் பிறகு நாமும் அதை ஏற்றுக் கொண்டு விட்டோம் நான் சொல்கிறேன் நம்முடைய தத்துவம் சைவ சித்தாந்தம் நம்முடைய தத்துவம் வைணவ நாலாயிர பிறகு பிரபந்தம் ராமானுஜர் தமிழிலே உள்ள நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தை திராவிட வேதம் என்று பெருமைப்படுத்துகிறார் ஆரியனுக்கு ஒரு வேதம் உண்டு அது சமஸ்கிருதத்திலே உண்டு தமிழனுக்கு ஒரு வேதம் உண்டு அது திராவிட வேதம் அது நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் பெரியாழ்காரனும் மற்றவர்களும் பாடிய நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தை வேதம் என்றும் திராவிட வேதம் என்றும் பிராமணத்தை சொன்னார் புரட்சிகரமான ஒரு அவர் அதுபோல உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பக்தி இயக்கம் சைவம் மீண்டும் துணித்தெடுத்த பிறகு சைவத்தினுடைய மூல கோயில் அந்த தில்லை சிற்றம்பலம் தில்லையும் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே அல்லர் பிறவி அருப்பானே ஆக என்று சொல்ல கரியாதை சொல்லி திருவடிக்கு சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்வார் செல்வ சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவனடிக்கை பல்லோரும் ஏற்ற பணிந்து என்று மாணிக்கவாசல் சொல்லுவார் சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுவார் எவ்வளவு அதாவது ஒரு வடிவம் ஒரு உருவம் ஒரு நாமம் ஒன்றும் இல்லாக்கு ஆயிரம் திருநாமம் பாடினாம் கல்யாணம் கொட்டாமல் என்று சொல்வார் மாணிக்கவாசகர் அவனுக்கு ஒரு உருவமும் கிடையாது அவனுக்கு ஒரு பெயரும் கிடையாது ஆனால் நம்ம ராமசாமிக்கு ஒரு பேர் வச்சுன்னா அது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் அவன் ஒரு சாமியை வச்சுக்கிட்டு இல்லை என் சாமிங்கிறான் வச்சுக்க இல்லைன்னு சொல்றது விட இருக்குன்னு எதையாவது வச்சுக்கிறார் ஓர் உருவம் ஒரு நாமம் ஒன்றும் இல்லாது ஆயிரம் திருநாமம் பாடினாலும் தண்டேனம் கொட்டாமோ மதுரையில் இருக்கிற சொக்கனாகவே சிங்கம் இங்கேந்தான் திருவண்ணாமலையில் இருக்கிற அண்ணாமலையாரும் இங்கேந்தான் ஆனால் அவருக்கு அண்ணாமலையார் என்று பேர் இவனுக்கு கூத்தன் என்று பெயர் அவனுக்கு மதுரை சொக்கன் என்று பெயர் ஒரே லிங்கம் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரே வகையான சிவன் கோவில் முழுவதும் வழிபடப்படுகின்ற ஒன்று சிதம்பரம் கோவில் இருக்கிற நடராஜர் சிலையை கௌரவிச்ச எல்லா இடத்திலும் இருப்பது இங்கே தான் ஆனால் ஒவ்வொரு கோயிலுக்கும் ஒரு பேர் அது சொக்கன் கோயில் இது கூத்தன் கோயில் அது அண்ணாமலையான் கோயில் மனிதனுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தார்கள் உனக்கு என்ன அறிவோ உன்னுடைய அறிவுக்கு தர சிந்திச்சுக்க எவனாவது முடியுமா கண்ணப்பேன் ஒரு ஐயரு தினம் வேதம் ஓதி பூவெல்லாம் போட்டார் இந்த லிங்கத்துக்கு கண்ணப்பேன் வேட அவன் ஒரு நாள் வந்தான் அவன் எல்லாத்தையும் நான் தான் நல்ல முயல அடிச்சுட்டு தின்னு பார்த்துட்டு அதை சிவனுக்கு ஊட்டுறேன் அவனுக்கு அவ்வளவு அன்பு சிவனுக்கு ஊட்டுறேன் இவன் பூவை போட்டு இப்போ சுத்தம் பண்ணி வைக்க வேண்டியது இவன் அடுத்த நான் வந்து முயல் கறியை கொடுக்க வேண்டியது மான் கறியை கொடுக்க வேண்டியது கூட்ட வேண்டியது எலும்பு விலும்புமா இருந்துச்சு ரொம்ப சகலமாக போச்சு அந்த ஐயருக்கு என்னடா அப்படி நாசப்படுத்துகிற சிவனை அப்படின்னு ஒரு தினம் திட்டுவார் ஒரு நாள் இது கதை தான் ஆனால் இந்த கதையில் என்ன பெரிய செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்காக சொல்கிறேன் சிவனுடைய கண்ணில் இருந்து ரத்தம் அடிஞ்சிச்சு ஆஹா சிவனுக்கு ரத்தம் அடிக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு பார்க்குறேன் கண்ணு அவருக்கு ஒரு கண் பார்வை போய்விட்டு தன்னுடைய ஒரு கண்ணை பேர்த்து உள்ளே வச்சுட்டேன் இன்னொரு கண்ணையும் ரத்தம் அடிக்கிச்சு உடனே கதை தான் இன்னொரு கண்ணை பிடுங்கி வைக்க வேண்டும் என்பதற்கு லிங்கத்தில் எந்த இடத்தில் இந்த கண்ணை வைக்க வேண்டும் இவனுடைய ஒரு கண்ணை வச்சாச்சு இன்னொரு கண்ணு தான் வைக்கணும் இன்னொரு கண்ணையும் பிடிக்காச்சுன்னா இவனுக்கு பார்வை தெரியாது சாமிக்கு சரியாக வைக்கணும்ல மேம்பாட்டு கொண்டு எங்கேயாவது வச்சான்னா அவருக்கு பார்வை வராதுல்ல அதனால அந்த செருப்பு காலால் சிவனை மிதிச்சு அடையாளப்படுத்திக்கணும் இந்த செருப்பு காலத்துக்கு பக்கத்தில் அந்த கண்ணு இருக்கு இந்த கண்ணை அங்கே வைக்கணும்னு அடையாளப்படுத்திக்கிறதுக்கு செருப்பு காலால் மிதிச்சான் லிங்கத்தை மிதிச்சு அந்த கண்ணை வச்சா கடவுளை செருப்பால் உதவிந்தவனும் வில்லால் அடித்தவனும் கல்லால் அடித்தவனும் மிகச்சிறந்த நாயன்மார்களாக ஆனதுக்கு காரணம் அவருடைய உண்மையான நட்பு கண்ணப்பன் முப்பதோர் அன்பின்மை கண்ட பின் என்னப்பன் என்னப்பில் என்னையும் ஆட்கொண்டொருளி மன்ன பனித்தன்னை வாவென்ற வான்கருமை சுண்ணப்பன் நீற்றற்கே சென்றுதாய் போத்துள்ளி என்று திருவாசகம் சொல்லும் கண்ணப்பன் ஒத்த அன்பு உலகத்தில் எந்த பக்தனுக்கும் கிடையாது அவன் வேடன் செருப்பு காலால் சிவனை உதவிந்தவன் சிவன் ஏற்றுக்கொள்கிறான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இதைவிட என் நெஞ்சத்தை தமிழ்நாட்டு நாகரிகத்தில் தொட்டது ஒன்று உண்டு 
சிவன் ஒரு பாட்டு எழுதி கருவிக்கு கொடுத்தான் எல்லாம் கதை தான் ஆனால் நாம் இதன் மூலம் மக்களுக்கு போதிக்கின்ற செய்தி என்ன என்பதுதான் முக்கியம் இக்கடவுள் இல்லை என்று மறுத்ததின் மூலம் மக்களை பக்குவப்படுத்ததை விட மூட நம்பிக்கைகளின் வழியாக மக்களுக்கு அவர்கள் என்ன கருத்தை ஊற்றினார்கள் அவர்கள் எந்த விதத்தில் இந்த மக்கள் மேம்பட உதவினார்கள் என்பதை எண்ணி பார்த்தால் உனக்கு சொல்லுகிறேன் தப்பாக ஒரு பாட்டை எழுதி கொடுத்தான் மீனா பெண்ணின் கூந்தலுக்கு மனம் உண்டு என்று அவ்வளவுதான் பாண்டியனுடைய சபைக்கு போய் தருமி கொடுத்தான் சரி ஆயிரம் பொண்ணை கொடுத்து விடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டான் மன்னன் நீங்கள் சினிமாவில் பார்த்திருப்பீர்கள் சொன்னவுடன் நக்கீரன் பிடித்துக் கொண்டு விட்டான் அதன் எந்த பெண்ணினுடைய கூந்தலுக்கு இயற்கையிலே மனம் இருக்கும் வாசனை தரவியங்களை தடவி கொண்டால் மனம் இருக்குமே தவிர தானாக கூந்தலுக்கு ஒரு மனமும் இருக்காது நான் மோந்து பார்த்திருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டான் உடனே ஆஹா என்னடா இது தருமி கலைத்து விட்டான் போனான் மன்னன் இறைவன் வந்திருக்கிறான் நான் சொன்னான் என் பாட்டில் தப்பு சொன்னான் எவன் சொன்னான் என்று சொல்லுகிறான் வா உங்க அப்பா தான் ஒருத்தன் இருக்கேன் எங்க சபையில வந்து உன் பாட்டுல தப்புன்னு இது எனக்கு வேணும்டா வாடா அப்படின்னு கூட்டிட்டு போன இவன் சொக்கேன்னு அவன் தெரியாது என் பாட்டு குற்றமான்னு கேட்டான் நெற்றி கண்ணை காட்டினான் அப்பொழுதும் நக்கீரன் சொன்னான் உன்னுடைய தாய் மீனாட்சியினுடைய கூந்தலுக்கு மனம் இல்லையா என்று கேட்டான் என்னுடைய தாய் மீனாட்சியினுடைய கூந்தலுக்கு மனம் இல்லை வாசனை தலைவியங்களை தடவினாலும் மனம் இல்லை என்றான் நக்கீரா என்னை பார் என்று நெற்றி கண்ணை காட்டினார் எரிய போகின்றான் நக்கீரன் அப்பொழுதும் சொல்லுகிறான் நெற்றி கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே என்று இதெல்லாம் அரசியல்வாதிகளுக்கு சொல்லப்பட்ட பாடம் சொல்லுவோம் நெற்றி கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே செய்த தவறுகளை சுட்டி காட்ட நம்முடைய தொண்டர்களால் முடியாமல் போன காரணத்தினாலே தான் தலைவர்கள் அளவுக்கு அதிகமாக வளர்ந்தார்கள் எல்லா தவறுகளும் அவர்களுடைய அறிவுக்கேற்ப செய்யப்பட்டது இது ஒரு மூட நம்பிக்கை கதையின் வாயிலாக இறைவனை மறுக்க மனிதனால் முடியும் என்று தமிழன் ஒப்புக்கொண்டான் நீதி நிற்க வேண்டும் உண்மை நிற்க வேண்டும் நெறி சார்ந்த வாழ்வு நிற்க வேண்டும் அதுதான் முக்கியமே தவிர தோற்றவர் இறைவனாக இருந்தாலும் வெற்றி பெற்றவன் மனிதனாக இருந்தாலும் உண்மை வெல்ல வேண்டும் என்று அவன் சொன்னான் பல்லவ மன்னன் திருநாவுக்கரசரை படைக்காவலர்களை அணுகி அனுப்பி கூட்டி வர சொன்னான் திருநாவுக்கரசர் சாமி கொண்டு கொண்டு தெரிகிறார் படைக்காவலர்கள் வருகிறார்கள் உன்னை பல்லவ மன்னன் கூட்டி வர சொன்னான் என்று சொல்லுகிறார் என்னையா என்ன எதிர்ப்பு எனக்கு மன்னருக்கு என்ன சம்பந்தம் என்ன எதிர்ப்பு கூப்பிடுகிறா என்றார் அதெல்லாம் பேசினால் நான் கையை விலங்கு போட்டு இழுத்து கொண்டு போவோம் நீ வா மன்னர் கூப்பிட்டார் உன் மன்னருக்கு அடங்கிய குடிமகன் இல்லையே நான் என்ன என் மீது உன் மன்னருக்கு அதிகாரம் இல்லை நான் வர முடியாது என்று திருநாவுக்கரசர் சொல்லிவிட்டார் நினைச்சு பாருங்க பல்லவ நாட்டு குடிமகனும் இல்லை உன் மன்னனுக்கு அடங்கிய குடிமகனும் இல்லை ஆகவே அவருடைய அதிகாரம் என் மீது செல்வதற்கு வேலை இல்லை நான் வாழ்கின்ற நாட்டுக்கு இறைவன் தலைவன் அவனை தவிர நான் வேறு யாருடைய யார் ஒருவனுக்கும் அடிமை இல்லை யார் அழைத்தாலும் வர தேவையில்லை என்று சொல்லிவிட்டார் யாமார்க்கும் குடியல்லும் நமனை அனுச்சோ பல்லவனை மட்டுமில்லை நம்மளுக்கும் நான் பயப்பட மாட்டேன் நாம் ஆர்க்கும் குடியல்லோம் நமனை அஞ்சோம் நரகத்தில் இடர்படும் நடவையில்லோம் ஏமாப்போம் குடியேறியோம் பணிவோம் அல்லோ என்னாலும் இன்பமே துன்பமில்லை என்று சொல்லி உன்னுடைய மன்னனுக்கு நான் குடிமகன் இல்லை ஆகவே என் மீது அவனுக்கு அதிகாரம் கிடையாது என்று சொல்ல அவனால் முடிந்தது இதையெல்லாம் தமிழ் கற்பித்தது எல்லாவற்றையும் மூட நம்பிக்கை என்று சொன்னார்கள் எல்லாமே மூட நம்பிக்கை என்பதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஆனால் அந்த மூட நம்பிக்கையின் மூலம் மனித சமூகம் எப்படி மேம்படுவதற்கான கருத்து அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதுதான் முக்கியமானது என்று நான் கருதுகிறேன் ஆகவே ரொம்ப அதிக நேரமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் பெருமக்களே நிறைய பேர் வந்து விட்டீர்கள் அவர்கள் இவ்வளவு நாற்காலிகளை போட்டிருக்கிறார்களே அதிகப்படியான நம்பிக்கையோடு என்று பார்த்தேன் எல்லா நாற்காலிகளும் நிரப்புகிற அளவுக்கு அவருடைய நம்பிக்கையை நீங்கள் பொய்யாக்கின்றேன் என்பது எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது கடைசியாக ஒரே ஒரு செய்தி மட்டும் முத்தாய்ப்பாக சொல்லிவிட்டு நான் விடைபெற வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் எந்த ஒன்றும் நிரந்தரமான இன்பம் இல்லை எந்த ஒன்றும் நிரந்தரமான துன்பம் இல்லை எல்லாம் அறிவை பெற்றால் வாழ்க்கை எளிதாக தெரியும் போர்வையை வெயில் காலத்தில் போர்த்தி கொள்ளுங்கள் போர்வை துன்பம் குளிர்காலத்தில் போர்த்தி கொள்ளுங்கள் போர்வை இன்பம் ஆகவே போர்வைக்கு இன்பம் துன்பம் ரெண்டும் கிடையாது உங்களுடைய கால தேவைக்கு ஏற்ப அது இன்பமாகவோ துன்பமாகவோ தெரிகிறது என்பதை தவிர போர்வை இன்பமானது துன்பமானது என்று நீங்கள் சொல்ல முடியாது ஒரு சின்ன கதை மட்டும் சொல்லிவிட்டு உடைவர வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் 
காசியும் ரெண்டு சாமியார்கள் மொட்டை அடித்துக் கொண்டு நல்ல கருப்பு நம்ம தமிழர்கள் கங்கையில் மூங்கி எழுந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த கும்ப மேலா ஏராளமான லட்சக்கணக்கான தொழில்கள் இருக்கிறார்கள் இதில் இந்த ரெண்டு பேரும் மூழ்கி எழுந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மூழ்கி எழுதுகின்ற போது பார்க்கலாம் நேரம் எல்லாரும் உடனாட்டுக்காரர் வேற மாதிரி இருப்பாங்க இந்த நம்மால் மாதிரி இருக்காங்க கண்ணன் கடையில் இருக்காங்க நம்மால் தாண்டான்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் நிமித்தமே தண்ணியை வலிச்சுட்டு பார்த்தேன் அவனும் தண்ணியை வலிச்சுட்டு பார்த்தேன் நீ தமிழனான்னு கேட்டேன் ஆமா நீனும் தமிழன் தானா அப்படின்னா சரி அப்படின்னு ரெண்டு சாமியார் காசியை சந்தித்து கொண்டாள் சந்தி ரெண்டு பேருக்கு இருபத்தஞ்சு வயசு இருபத்தி ஏழு வயசு தான் அப்போ ஒரு சாமியார் இன்னொரு சாமியார்கிட்ட பேசுகிறேன் சரி இவ்வளவு சின்ன வயசில் நீ வந்து இப்படி சாமியார் ஆகிட்டேன் முட்டை அடிச்சு நூறு துளாச்சி முட்டையை போட்டு வந்துட்டியே அப்படி என்ன உனக்கு துயரம்ண அதை ஏன் கேட்குற நான் வந்து என்னென்ன கடன் பொருளோட வாழ்ந்தேன் வளர்த்தேன் நான் வந்து எங்கள் ஊரில் அந்த வடக்கு தெருவில் ஒரு பொண்ணு அவ தினம் பக்கத்து ஊரில் கல்லூரிக்கு போவாள் தினம் காலையில் போய் நிற்பேன் கடங்காரன் மாதிரி அவள் பாட்டுக்கு வருவாள் அவள் பின்னாடி நான் போவேன் அவள் பள்ளிக்கூடத்துக்குள்ள போவாள் அப்புறம் நான் வீட்டுக்கு வருவேன் இப்படியே தினம் நான் அப்படி கிரிக்க மாதிரி பின்னாடியே தெரிஞ்சேன் ஒரு நாள் கூட அவள் என்னை திரும்பியே பார்க்கல ரொம்ப நொத்து போனேன் அழகுன்னா அப்படி ஒரு அழகு க இறைவன் எத்தனையோ பெண்களை படைச்சு 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 கைதேர்ந்து இந்த பெண்ணை படைச்ச என்ன அப்படி ஒரு அழகு நேரமும் அப்படி மூக்கும் அப்படி நெத்தியும் அப்படி முடியும் அப்படி ஆகா இப்போ நினைச்சா கூட ருத்ராஜ கோட்டையை அத்து போட்டு போயிடணும் போல தோணுது அப்படி ஒரு அழகு பின்னாடியே போகிறேன் ஏன் இப்படி மாத கணக்கில் போனேன் பள்ளிக்கூடத்தில் விட வேண்டியது திரும்ப தாயந்திரம் போவேன் பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து வீட்டில் விட்டு விட வேண்டியது ஒரு நாளாக திரும்பி பார்ப்பா நம்முடைய கனவு நினைவாக வந்து கருதியிருந்தேன் ஒரே ஒரு நாள் திரும்பி பார்த்தா எனக்கு உடம்பு முழுது சிரிக்கிச்சு திரும்பி பார்த்துட்டா நம்ம விரும்புனது நடந்துருச்சு நம்ம விடாமல் முயற்சி செஞ்சதுக்கு சரியான பலன் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி மகிழ்ந்து போய் புன்முருவனோட அவளை நான் பார்த்தேன் திரும்பி பார்த்தவ ஒரு நிமிஷம் என்னை நல்லா பார்த்துட்டு எச்சிய காரி தூணு திருப்பிட்டு உள்ள போயிட்டா அடுத்த நான் காசிக்க வந்துட்டேன் மொட்டை போட்டு முத்துராட்சி போட்டை கட்டிக்கணும் இனி இவ்வளவு அடையாமல் என்னதுக்கடா வாழ்க்கை அடைஞ்சா இவ்வளவு அடையில அடையலைன்னா சாமியார் போகிறது எனக்கு வாழ்க்கையே கிடையாதுன்னு சொல்லி மறுநாள் ரயிலேறி வந்துட்டேன் என் கனவெல்லாம் தகர்ந்து போச்சு அதனால நான் இப்போ காசி விஸ்வநாதரை கூப்பிட்டு அப்படி திரியிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி எந்த வடக்கு தெரு வெள்ளக்கோயில் இருக்க வடக்கு தெரு தானே என்ன நீ ஏன் சாமியார் ஆக என்ன சரி அதை நான் அப்படி சொல்கிறேன் நீ யாரோ ஒரு பொண்ணை வெள்ளக்கோயில் வடக்கு தெருவில் பார்த்தேன் அவர் என்னை பார்த்து தூக்கிட்டு போயிட்டா நான் சாமியார் ஆகிட்டேன் அப்படானே எந்த வெள்ள எந்த வடக்கு தான் அந்த வடக்கு ஒரு வடக்கு தெரு தான் ஏன் இருக்கு இங்கே சரி 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 நீ ஏன் சாமியார் ஆக என்ன அந்த பொண்ணை நான் தான் கட்டிக்கினேன் இவன் அந்த பொண்ணு கிடைக்கலையே சாமியார் ஆகிட்டான் இவன் அந்த பொண்ணு கிடைச்சதுனால சாமியார் ஆகிட்டான் ஆகவே சிறப்பு பெண்ணிடம் இல்லை நம்மிடம் இருக்கிறது நம்முடைய மனத்தில் இருக்கிறது நிலையான இன்பம் கிடையாது நிலையான துன்பம் கிடையாது எந்த ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னா ஒருத்தி அடையலேன்னு வாழ்க்கையை வெறுக்க ஒருத்தனால முடியும்னா அடைஞ்ச ஒருத்த வாழ்க்கையின் எல்லா இன்பங்களையும் பெற்றவனாக வேண்டுமே அப்போது பொண்ணா அப்படி தாக்கு பிடிக்க முடியாது இவன் சாமியார் ஆகிட்டான் ஆகவே நான் சொல்லுகிறேன் அறிவை கொண்டு நீங்கள் பார்த்தால் எல்லாவற்றையும் வேறுபடுத்தி பிரித்து அறிய முடியும் அந்த அறிவை பெறுவதற்கு நிறைய கல்வி வேண்டும் எல்லாவற்றையும் கூட படிக்க வேண்டாம் ஒரே ஒரு மூலையாவது படிக்க நான் படிப்ப படிக்கின்றவர்களில் இப்படி பல பேர் ஒப்பீர்கள் படிக்கிற பழக்கமே இல்லை என்று சொல்லுகிறவர்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் வள்ளுவன் சொன்னதை சொல்லுகிறேன் திருக்குறள் ஒன்றையாவது படிக்கலாம் திருக்குறள் ஒன்றையும் படிக்க முடியாது என்று ஒருவன் வள்ளுவன் போய் சொன்னான் இது என்னது நீம்பாடி கித்த பெரிய புத்தகத்தை கொடுக்குற அதில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது திருக்குறள் இருக்கு இதெல்லாம் ஆகிற கதை இல்லை அது வள்ளுவரே என்னமோ நீ ரொம்ப உலகத்திலே எல்லா பயிரும் உன்னத்தான் கொண்டாடுறாங்கிறதுக்காகத்தான் நான் வந்தேன் 
நீ ஏதாவது வந்து உன்னால சொல்லுவாய்னு நினைச்சா என்னமோ புத்தகத்துவத்தை கொடுத்து படி அப்படிங்கிறீங்க அதெல்லாம் நடக்காது எனக்கு எழுத படிக்க தெரியாது உங்களுக்கு இந்த எழுத படிக்க தெரியாது சரி நான் போயிட்டு வரேன் இதெல்லாம் நமக்காக காரியம் இல்லைன்னு எழுந்திரிச்சிட்டேன் வள்ளுவர் உனக்கு அடியை பிடிச்சி எழுதி உட்கார வைக்கிறார் அதை பற்றி எல்லாம் பரவாயில்ல எவ்வளவு படிக்க வேண்டாம் எவ்வளவு படிக்க முடியும்னு கேட்டேன் இந்த பிறகு ஏதாவது ஒன்றே ஒன்று சொல்லு அதை நீ கடைப்பிடிக்கணுங்கிற அதை கடைப்பிடிக்கிறேன் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தான் சொல்லணும் சும்மா கண்டதெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பதெல்லாம் நின்றுனா நடக்காது கதை ஒன்றே ஒன்று மட்டும் சொல்லணும் சரி நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் என்ன நீ மதிக்கிறீல்ல எனக்காக ஒன்று கேட்கலாமில்ல தாய் ஊக்கையில் சொல்லுவான் உனக்காக வருவேன் அம்மாவுக்காக வருவேன் அப்படின்னு ஒரு வாய கூட்டணும்னு ஒரு வாய தானே சொன்னேன் நான் மாட்டேன்னு அந்த பிள்ளை அம்மாவுக்காக வருவேன் வாங்கிக்கேன்னு சொல்லி அந்த பிள்ளை கூட்டுவாங்க அது மாதிரி வள்ளுவன் சொல்கிறேன் ஒரு கருத்தை நீங்கள் கேட்டு நடக்கிறேன்னே நட அதோடு சேர்த்து ஒரு திருப்புறல் மட்டும் சொல்கிறேன் இன்னொரு கருத்து எனக்காக சரி ஐயா இவ்வளோ இப்படி யாரும் கேட்கிறேன் சரி விடு இந்த ரெண்டையும் ஒரு வழியில் சொல்லிவிடு அதை மட்டும் கடை பிடிக்கிறேன்னா வள்ளுவர் அவனுக்கு நீதி சொன்னார் அதான் திருக்குறளில் உள்ள மாபெரும் பெருமை படித்தால் எல்லாவற்றையும் படி என்று வள்ளுவர் சொன்னதே இல்லை ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது குரலினுடைய சாரத்தை ஒரு குரலிலே இறக்கி அவர் நீதி முறித்தார் ஒன்றே ஒன்று தானே கடைபிடிப்பேங்கிற உண்மைதான் பேசுவது பொய்யே பேசுவதில்லை என்பது கடைபிடி உண்மைதான் பேசுவது பொய்யே பேசுவதில்லை என்பதை கடைபிடி அது நீ ஒன்று கேட்டால் சொல்லிட்டேன் எனக்காக ஒன்று சொல்கிறேன்னு இல்லை அதோடு சேர்த்து எந்த உயிரையும் கொள்வதில்லை என்பதை கடைப்பிடியது போதும் என்று சொன்னேன் ஒன்றாக நல்லது கொள்ளாமை பாதி திருக்குறள் ஒன்றாக நல்லது கொள்ளாமை ஒன்றாக சாரி ஒன்றாக நல்லது கொள்ளாமை பாதி வரி மற்ற அதன் பின்சார பொய்யாமை நன்று முதல் வரி எந்த உயிரையும் கொள்ளாது பிற உயிரையே கொல்லக்கூடாது என்றால் மனிதர்களை கொல்லக்கூடாது என்பது சொல்லாமலே விடங்கும் எந்த உயிரையும் கொள்ளாது அதோடு சேர்த்து வாய்மையை உண்மையை கடைப்பிடி போதும் என்று சொல்லி அனுப்புகிறார் இந்த மாதிரி ஒன்றை மட்டும் கடைப்பிடிப்பதானால் என்ற பொருளிலே எழுதப்பட்ட குரல் இது ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்ற அதன் பின்சார பொய்யாமை நன்று என்று சொன்னார் இவ்வளவு அவனவன் தகுதிக்கேற்ப மருந்து கொடுக்கக்கூடியவர் வள்ளுவர் அதனாலே ஒரு குரலையாவது நீங்கள் ஒரு வாழ்க்கை குரலாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் மீண்டும் உள்ள எட்டு மணி நேரத்தை உயர்ந்த சிந்தனைகளுக்கு உங்களுடைய விருப்பம் போல் செலவிடுங்கள் அந்த எட்டு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் தூங்குவதற்கு பயன்படுவது எட்டு மணி நேரம் பொருளீட்டுவதற்கு பயன்படுவது இது ரெண்டும் நமக்கும் உங்களுடைய குடும்பத்திற்கும் இன்றியமையாது மீதம் உள்ள எட்டு மணி நேரம் நாம் மேம்படுவதற்கு இன்றியமையாது இப்படியே இருந்து கடைசியில் மூத்து ஒரு நாள் நாம் போய்விட்டோம் என்றால் நாம் பிறந்த பயன் அடையாமலே போய்விடும் பிறந்த பயனை அடைய வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை நோக்கம் திருவள்ளுவன் சொல்லுவான் ஒவ்வொரு நாளும் கிழிப்படுகின்ற போது வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் கிழிப்படுகிறது ஒவ்வொரு நாளும் வி ஆர் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டெப்பிங் டுவர்ட்ஸ் கிரேவியார் மயானத்தை நோக்கி சுகாட்டை நோக்கி நாம் செல்லுகின்ற ஒன்று தான் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே அது நடக்கட்டும் சாவு என்பது வர வேண்டிய இல்லாவிட்டால் வாழ்க்கை செலுத்தி போயிடும் இதே வேலையை வாழ்க்கை கூட செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா நாற்பது நாற்பது வருஷமா ஒரே வேலையை தனியாக செய்கிறான் அதே சாப்பாடு அதே துணிமணி அதே கொண்டாட்டி அதே எல்லாமே கொண்டாட்டி நல்ல வரும் பேச்சுக்கு சொல்கிற வாழ்க்கையும் பாதிக்கும் விளையாடிச்சு இப்படி எல்லாம் ஒரே உணர்வு பட்டினத்தார் சொல்லுகிறார் உங்களே உங்கிறாய் சாப்பிட்டது தான் சாப்பிட்றோம் உங்களே உங்கிறாய் உடுத்ததையே உடுக்கிறார் கண்டதையே காண்கிறாய் கேட்டதையே கேட்கிறாய் உங்களே உண்டும் உடுத்ததே உணுத்தும் உரைத்ததையே அடித்தடுத்து உரைத்தும் பேசினேன் வேற வேற வார்த்தையில பேசுவீங்க அதுவும் வேற வேற ஆள் கேட்ட கண்டதே கண்டும் கேட்டதே கேட்டும் உண்டதே உண்டும் உடுத்ததே உணுத்தும் உரைத்ததே அடித்தடுத்து உரைத்தும் கழிந்தன கடவுள் நாள் எல்லாம் கடவுள் உங்களுக்கு இந்த வாழ்க்கையை தந்ததுக்கு என்ன காரணம் அதை ஒரு நாளாவது உணராமல் இந்த வேலையை லைஃப் இஸ் இட் இஸ் ரெப்படேட்டிவ் இந்த வேலையை எதற்கு செய்ய வேண்டும் இதற்கு இவ்வளவு பாடுபட்டு சம்பாதி தேர்ந்து சேர்த்து வைத்து எவ்வளவோ அவமரியாதைகளை தாங்கி என்னென்னவோ செய்து ஆகவே லைஃப் சுட் நாட் பி ரெப்படேட்டிவ் இதை நம்முடைய நூல்கள் தெளிவாக சொல்லுகின்றன 
ஆகவே இந்த எட்டு மணி நேரத்தை வாழ்க்கையில் மேம்படுவதற்காக பயன்படுத்துங்கள் பயன்படுத்துங்கள் அதற்கு உங்களுக்கு இது போன்ற புத்தக கண்காட்சிகள் மிகப்பெரிய அளவுக்கு உதவும் அதற்கு துணையாக இருக்கின்ற வள்ளல்களை பெருமகன்களை அதற்காக பாடுபடுகின்ற இளைஞர்களை நான் என்னுடைய நெஞ்சார வார்த்தி வாழ்த்தி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் சாக்காடு என்னை தொடர்ந்து வந்தால் என்ன சமுதாயம் என்னை தூக்கி எரிந்தால் என்ன ஆக்கமெல்லாம் நான் இழந்து தவித்தால் என்ன அடுக்கடுக்காய் துயர்கள் என்னை வருத்தால் என்ன தூக்கி என்னை வளர்த்தவரே வெறுத்தால் என்ன துணைவர்களே பகைவர்களாய் போனால் என்ன நாக்கிற்கு வரைக்கும் தமிழை பாடி நான் இருப்பேன் நான் இழத்தோர் நலனை நாடி என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன்